ঠিক আছে তো কি মনে হচ্ছে কোন চ্যাপ্টার হতে পারে কম ওয়েটের ঠিক আছে শুনতে ভালো লাগে তো নিউক্লিয়ার কেমন কেমন শুনতে লাগছে তাই না তো তার থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স টা একটু হাই ফাই লাগছে মনে হচ্ছে হাই ফাই মার্কস পাওয়া যাবে না কিন্তু ম্যাক্সিমাম পড়লে বোর্ডে কত আসবে ম্যাক্সিমাম হয়তো তিন তিন মার্কস মতো আসবে তার বেশি আসবে না ঠিক আছে তিন মার্কস ম্যাক্সিমাম সেভেন্টির মধ্যে থ্রি পাবো ঠিক আছে কিন্তু কম্পিটিভ পার্পাস এর থেকে অনেক কোয়েশ্চেন দেয় মোটামুটি ইজির মধ্যেই আছে একটু মেমোরি বেস্ট আছে মানে অনেক কিছু মনে রাখতে হবে ফার্স্টে ঠিক আছে মেমোরি বেস্ট মানে একবার পড়লে মনে থাকবে অনেকটাই আর কয়েকটা ক্যালকুলেশন সেকেন্ড হাফটা একটু কমপ্লেক্স ফার্স্ট হাফটা ইজি ঠিক আছে এখানে টপিক ওয়াইজ দেখবো টপিক ওয়ান টু থ্রি ফোর করে তো ফার্স্ট এডটা জাস্ট একটা ওভারভিউ করা এটা থেকে কিছু দেয় না তাও একটু বলে নেওয়া মোটামুটি সবাই জানে তো এক একজন করে জিজ্ঞেস করবো তো সোম থেকে স্টার্ট হোক তাই না এস দিয়ে স্টার্ট হলো ঠিক আছে তো লাস্টে তো এস তেই আছে ঠিক আছে ওইটাই তো লাস্টে নাম হচ্ছে তাই তো তো অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস মানে নিউক্লিয়াস এর মধ্যে কি কি থাকে কি কি পার্টিকেল থাকে প্রোটন থাকে তো আর কিছু থাকে নিউট্রন থাকে মানে হচ্ছে প্রোটন থাকছে আর নিউট্রন থাকছে এই দুটোই থাকে ঠিক আছে তো প্রোটন আর নিউট্রন তো এগুলো কি স্মল লেটার লিখে নর্মালি ঠিক আছে স্মল লেটার দিয়ে ডিনোট করে এদের অল টুগেদার টুগেদার একটা নাম দেয় ঠিক আছে এদেরকে বলে দেয় নিউক্লিয়ন্স বলে দেয় নিউক্লিয়ন্স তাই তো তো নিউক্লিয়ন্স মানে কি যারা হচ্ছে মেম্বার অফ নিউক্লিয়াস তো নর্মালি এদের চার স্টার যেগুলো তো আমরা জানি মোটামুটি জানাই আছে কোনটা কি চার্জ হয় তো অ্যাকচুয়ালি আমরা আগে কি জানতাম যে ইলেকট্রন যেটা হয় না ইলেকট্রন কি আর ব্রেক করা যায় ইলেকট্রন তো আর ব্রেক করা যায় না মানে ইলেকট্রনের যে চার্জটা ওটা তো একটা ইউনিট নেগেটিভ চার্জ আমরা মাইনাস থ্রি ওটা দিয়ে লিখি ঠিক আছে কিন্তু পরে দেখা গেছে এই যে প্রোটন আছে তো তো প্রোটনটাকেও ব্রেক করা যায় তাই তো তো প্রোটনটাকে ব্রেক করা যায় মানে প্রোটনে যদি কেউ ইন্টেরিয়ারটা দেখে তো ওর মধ্যে তিন রকম পার্টিকালস থাকে ঠিক আছে যে প্রোটনের চার্জ কি হবে প্রোটনের চার্জ প্লাসই হবে তাই তো ইলেকট্রনের অপোজিট চার্জ হবে তো এবার আমি তিনটে নম্বর লিখছি একটা লিখলাম টু বাই থ্রি আর একবার টু বাই থ্রি ফ্র্যাকশন লিখলাম আর একটা লিখছি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে তো এই তিনটেকে অ্যাড করলে কি প্লাস ওয়ান আসছে মানে প্লাস থ্রি আসছে ই করে দিচ্ছি এগুলোকে ঠিক আছে যে হঠাৎ করে এগুলো উড়ে এলো তো যে প্লাস টু বাই থ্রি প্লাস টু বাই থ্রি আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো জাস্ট টু টাই দেখছি টু প্লাস টু কত হয় ফোর আর ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি আর বাই থ্রি আছে তো থ্রি বাই থ্রি ওয়ান তার মানে এই যে টোটাল রেজাল্টটা তিনটেকে অ্যাড করলে কি হবে শুধু এইটাই আসবে তাই তো তো এরকম প্রোটনকে যদি ব্রেক করা যায় ওর মধ্যে তিন রকম পার্টিকেল পাওয়া যায় ঠিক আছে এই যে প্লাস লিখছি তো প্লাস টু বাই থ্রি ইন টুই লিখলাম তো এটাকে বলা হয় ইউ দিয়ে ডিনোট করে ঠিক আছে আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রিটা কি লিখে ওইটা ডি দিয়ে ডিনোট করে ঠিক আছে তো জাস্ট এগুলো এখন বোঝা হবে না আমাদের অত নিই ডিটেল দরকারও নেই অত তো প্লাস টু বাই থ্রিটা হচ্ছে ইউ আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রিটা হচ্ছে ডি ঠিক আছে ইউ মানে হচ্ছে আপ আর আপের অপোজিট কি হয় ডাউন তার মানে এগুলো আপ আর ডাউন এই পার্টিকেল দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে কেন দেওয়া হয়েছে ইন ফিউচার বোঝা হবে যদি কেউ এটা নিয়ে রিসার্চ করে তো আমাদের তো দরকার নেই ঠিক আছে তো তো সিম্পলি প্রোটন কি হচ্ছে যে প্রোটন হচ্ছে টু বাই থ্রি টু ইউ আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রিটা হচ্ছে ডি তাই তো তো প্রোটনে কটা ইউ আছে দুটো আর ডি আছে একটা তার মানে যে সিম্বলটা লিখতে পারি যে ইউ ইউ ডি ঠিক আছে এমনি সিম্বল হলো এবার দেখি নিউট্রন যেটা আছে ওর সিম্বল কি হবে ঠিক আছে নিউট্রনের সিম্বলটাও দেখে নি ঠিক আছে 
এগুলো জাস্ট ফার্স্ট এগুলো একটু টাইম পাস হয়ে গেল ঠিক আছে তো এরপর থেকেই কোর পার্ট স্টার্ট হবে এগুলো জাস্ট টাইম পাস তো নিউট্রন তো এন দিয়ে লিখি ঠিক আছে তো নিউট্রন কেও ব্রেক করা যাবে তো ব্রেক করে কোটা পার্টিকেল পাবো তো নরমালি এটা পুরোপুরি প্রুফ নয় যে সত্যি তিনটে পার্ট আছে নাও হতে পারে ঠিক আছে তো তো এবার নিউট্রনের চার্জ কত হয় নিউট্রাল মানে জিরো তো মানে যেমন এখানে অ্যাড করে তিনটে অ্যাড করে ওয়ান পাচ্ছি প্লাস ওয়ান পাচ্ছি তো এখানে তিনটে অ্যাড করে জিরো আসতে হবে তো এখানে কি হয় যে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আরেকটা হচ্ছে প্লাস টু বাই থ্রি থাকে মানে যেখানে আপ পার্টিকালটা থাকবে না তো আপ পার্টিকালটা প্লাস টু বাই থ্রি হয় আর যেটা ডাউন যে পার্টিকালটা হয় ওটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে তো তিনটেকে অ্যাড করে এটা কি আসছে নিউট্রনের চার্জ আসছে জিরো আসছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আর প্লাস টু বাই থ্রি তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আর প্লাস টু আছে তো হলো এটা জিরো ইকুয়াল টু জিরো চলে আসছে ঠিক আছে তো নিউট্রনের সিম্বলটা আমরা কি লিখবো মানে যেমন ইউডি ছিল প্রোটন ঠিক আছে এটা ডিডি হবে তাই তো বা ইউটা যদি আগে লিখি তো ইউ ডিডি ও লিখতে পারি ঠিক আছে দুটো ডি আছে আর একটা ইউ আছে ঠিক আছে এটা যদি কারো নিটে ইন্টারেস্ট থাকে তখন তাও আসতে পারে আদারওয়াইজ দেবে না ঠিক আছে নিটে আছে ইন্টারেস্ট কারো আর তখন তাও আসতে পারে আদারওয়াইজ দরকার নেই ঠিক আছে তো সি মার্কস তো আসবে এবার কোথা থেকে আসবে এখনো তো কিছু মার্কস হয়নি ঠিক আছে এখনো তো দশ পনেরো মিনিট যা চলবে কোনো মার্কস হবে না ঠিক আছে তারপর থেকে মার্ক স্টার্ট হবে এখনো তো কিছু হয়নি ঠিক আছে তো এবার কম্পোজিশন অফ অ্যাটমিক নিউক্লিয়াসে আরেকটা পয়েন্টও আছে যে অ্যাটমের নিউক্লিয়াসে তো প্রোটন আছে আর নিউট্রন আছে নর্মালি এই দুটো পার্টিকেল আছে ঠিক আছে তো তো আমরা লিখি না যে অ্যাটমিক নাম্বার আর নাম্বার অফ প্রোটনস এর মধ্যে রিলেশন কি সাপোজ যদি কোথায় অ্যাটমিক নাম্বার থাকে ঠিক আছে জাস্ট অ্যাটমিক নাম্বার লিখলাম তো ওটা আমরা লিখি তো সে জেড নাম্বার দিয়ে লিখি জেড দিয়ে লিখি আর সাপোজ নাম্বার অফ নিউট্রনস ঠিক আছে নাম্বার অফ নিউট্রনস এটা ক্যাপিটাল এন দিয়ে লিখলাম যখন নিউট্রন থাকবে নিউট্রন হচ্ছে স্মল এন আর নাম্বার অফ নিউট্রনটা সেটা ক্যাপিটাল এন ঠিক আছে এটা নিজের নোটেশন সে কেউ চেঞ্জও করতে পারে তো অ্যাটমিক নাম্বার তো জেড আর নাম্বার অফ নিউট্রন স্টেন ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে যদি সাপোজ আমি অ্যাটমিক নাম্বার আর নাম্বার অফ নিউট্রন অ্যাড করি তো জেড প্লাস এন করলাম তো কিছু পাওয়া যায় ঠিক আছে হ্যাঁ ভেরি গুড ওইটাই জিনিসটাই দরকার তো ওইটা লেখা হয় কি দিয়ে সিম্বল এই দিয়ে লিখে দিই আমরা নর্মালি সব জায়গায় ঠিক আছে তো তো সেটা হচ্ছে মাস নাম্বার ঠিক আছে জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যেমন হচ্ছে আর টু এ জি ফোর এই নোটেশন গুলো তো জানা আছে তাই তো জানা আছে তো তো এটা এলিমেন্টটা তো হিলিয়াম ঠিক আছে তো এটা অ্যাটমিক নাম্বার মানে জেড হচ্ছে এলিমেন্টটা এক্স আর হেডে কি আছে এ যেগুলো নাইনে ছিল আর কি ঠিক আছে নাইনে তো ছিল এগুলো তাই তো তো এটা তো হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার অ্যাটমিক নাম্বার বলছে জেডটা অ্যাটমিক নাম্বার আর এইটা মাস নাম্বার ঠিক আছে তো এটা অ্যাটমিক নয় ঠিক আছে তো এইটা মাস নাম্বার আর এলিমেন্ট তো যেকোনো একটা এলিমেন্ট হতে পারে ঠিক আছে তো যেমন আরেকটা কোয়েশ্চেন বলি যে থ্রি সেভেন নিলাম এলিমেন্টের নাম কি লিথিয়াম তো তো লিথিয়ামের মধ্যে এটা যে লাস্ট এলো কোস্তাবকে জিজ্ঞেস করে নেই ঠিক আছে তো তো লিথিয়াম যে এলিমেন্টটা নিউক্লিয়াসটা আছে ঠিক আছে তো এর মধ্যে কটা নিউট্রন আছে ঠিক আছে ওইটা বলতে হবে থ্রি এল আই সেভেন ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক ভেরি গুড ঠিকই আছে তো নাম্বার অফ নিউট্রন এখান থেকে তো পাওয়া যায় তাই তো সেভেন মাইনাস থ্রি করলেই হলো ঠিক আছে তো এগুলো তো ছিল ছোটবেলায় তো ওই টপিক গুলো তো খুব ভালো ছিল না ওগুলো ভালো ছিল এখন এগুলো নেই তো আমি জাস্ট এগুলো মনে করে নিলাম কারণ এগুলো পরে লাগবে ঠিক আছে তো তো জেড প্লাস এন ইকুয়াল টু এ ঠিক আছে তো এইটা মাস নাম্বার হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন্স থ্রি যেটা আছে যেটা থ্রি ছিল এখানে টু ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার তো অ্যাটমিক নাম্বার আর নাম্বার অফ প্রোটনস এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে 
एटमिक नंबर जो कारो सपोज फिफ्टीन हलो तो कट प्रोटन थको प्रोटन ठीक चले फर्मुला पा ठीक है तो फर्मुलिस तो प्रोटन तो शेप तो नॉर्मली स्फेयर ही होगी स्फेरिकल ठीक है सर तो उन्हें के एक्सपेरिमेंट करने से साइंटिस्ट का ठीक है सर तो साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट करने जैसा देखा है चीज़ न्यूक्लियस से जैसे स्फेरिकल जैसे शेप टा है ना जे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस शेप थे के तो वॉल्यूम टे या से यही तो तो वॉल्यूम मास नंबर है तो वो शायद है तो ये एक तो लोअर में तो ठीक है सर ये तो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट देखिए क्या सर तो वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल तू इट्स मास नंबर तो मास नंबर जो भी बेसी है तो बेसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन थक गए तो बेसी जाएगा तो लग गई तो नॉर्मल तो ये एक्सपेरि� रेडियस तो हमारे तो दौड़ का डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रेडियस दौड़ कर तो हमने नेक्स्ट लेने की लिखते बड़ी देर को रेडियस प्रोपोर्शनल टू एट पावर की थक दे वन थर्ड हो जाए ठीक है अच्छे जो मास नंबर है वन थर्ड है प्रोपोर्शनल टी है और इम्नी प्रोपोर्शनल टेक हमने ऑड लगे देखते नहीं तो तो प्रोपोर्शनल थक ले इक्वल दी 
তো ইকুয়াল দিলে কি হবে এবিসি ডি কে যে একটা কনস্ট্যান্ট আসবে ঠিক আছে কে আসবে তো কে এটাকে এখানে আর ই বলে দিয়েছে ঠিক আছে তো আর নট বলে দিয়েছে তো আর নট এ টু দ্য পাওয়ার ওয়ান থার্ড ঠিক আছে তো এটা কম্পিটিভ পারপাস এখান থেকে কোশ্চেন দেয় আগে বোর্ডে আসতো না ঠিক আছে এখন বোর্ডেও কোশ্চেন দিচ্ছে কারণ যেগুলো থেকে কোশ্চেন আসতো ওগুলো সব বাদ দিয়ে দিচ্ছে মানে এই চ্যাপ্টারে না আমরা এইগুলো পড়াতাম না মানে আমি যখন নাইনটিন বা এইটিনে যেই পড়েছি আর কি তখন এই পার্ট গুলো পড়াতো না একটা রেডিও অ্যাক্টিভিটি একটা পার্ট ছিল তো ওইটা ক্যালকুলেশন ছিল নিউমেরিক্যাল ছিল ওই পার্টটাই পড়াতো শুধু মানে এখানে তো চ্যাপ্টার মানে রেডিও অ্যাক্টিভিটি আর এইগুলো তো সব বাদ দিয়ে দিত মার্ক করে দিতাম যে এইটা এটা দেখে নিতে হবে এখন যেটা সবাই পড়াতো ওটি বাদ মানে যেটা কোর পার্ট ছিল আর আশেপাশে যেগুলো বোর্ডিং পার্ট ছিল মানে যেগুলোতে থিওরি অনেক অনেক মনে রাখতে হবে এরপর দেখাবো অনেক ভ্যালু মনে রাখতে হবে তো ওগুলো সব রেখে দিয়েছে মানে যেটা কোনো সারি আগে পড়াতো না এবার ওইটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে পুরো বাদ বাদ দিয়ে দিল আর তারপরে তো এটা যেইগুলো থেকেও তো কোয়েশ্চেন দিয়ে বাদ দিয়ে দিয়েছে এখন ওই সেই বোর্ডিং পার্ট গুলো রেখে দিয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা তো মোটামুটি ঠিকই লাগছে এখন অত খারাপ নয় ঠিক আছে তো আর ইকোল টু আর নট এটা তো পার ওয়ান থার্ড তো আর নটটা ঠিক আছে একজন ভদ্রলোক ভদ্রলোক মানে একজন সায়েন্টিস্ট নাম আসবে ও ক্যালকুলেট করেছিল ঠিক আছে তো নিউক্লিয়ার ফিজিস তো ওর থেকেও নামটা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো আর নটের ভ্যালুটা আগে লিখি কি হচ্ছে আর নট তো রেডিয়াসের মতন তোর ভ্যালুটা হয় ওয়ান পয়েন্ট টু এটা মনে রাখতে হবে একটু এই যে মনে রাখা এবার স্টার্ট হলো মেমোরিটা টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন ঠিক আছে এফ এম হয় এফ এম মানে রেডিও ভেবে না সবাই ঠিক আছে তো এফ এম রেডিও তো নেই এখন তো এফ এম মানে হচ্ছে এটা ফার্মি হচ্ছে ঠিক আছে ওই সায়েন্টিস্টের নেম থেকেই আছে তো ফার্মি হচ্ছে লেন্থের ইউনিট আর এটা রেডিয়াসের লেন ঠিক আছে লেন্থ যেটা আর ওয়ান ফার্মি যেটা হয় ওয়ান এফ এম ঠিক আছে হ্যাঁ এটা টেন পার মাইনাস ফিফটিন লিখলাম তো এটা শুধু মিটার হবে ঠিক আছে ফার্মি নয় এটা এটা মিটার হবে ঠিক আছে আর ওইটা বলে দিচ্ছি ওয়ান ফার্মি ইকুয়াল টু টেন পার মাইনাস ফিফটিন মিটার ঠিক আছে হ্যাঁ তখন এটাকে এমনি লিখতে পারি ওটা নেক্সট লাইনে লিখবো যে আর নট ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু তারপরে এফ এম লিখবো ঠিক আছে এই লাস্টের লাইনটা মানে যদি আর নটটাকে লেখা হয় তো ওয়ান পয়েন্ট টু মনে রাখতে পারি ঠিক আছে আর ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম হয় ফার্মি হচ্ছে আর ওয়ান ফার্মি কত হচ্ছে টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার ঠিক আছে তো মাইনাস ফিফটিনটা অনেকটাই স্মলার সাইজ ঠিক আছে তো অ্যাটমের যদি সাইজ দেখি না যে অ্যাটমের রেডিয়াসটা কত এটা তো রেডিয়াস হবে নিউক্লিয়াসে চলে গেছে তো অ্যাটমের যে রেডিয়াসটা হয় এই রেডিয়াসটা অ্যাবাউট টেন টু দি পার মাইনাস টেন মিটার হয় ঠিক আছে টেন টু পার মাইনাস টেন আর এটা ওর থেকে কতটা স্মলার হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন মানে ওয়ান ল্যাক টাইম স্মলার হচ্ছে ঠিক আছে তো মানে নিউক্লিয়াস অনেক স্মল জায়গাতেই থাকে তো ওয়ান পয়েন্ট টু ফার্মি মনে রাখলেই হলো আর ইকুয়াল টু আর নট এ টু দি পার ওয়ান থার্ড ঠিক আছে তো এটা থেকে কয়েকটি কোয়েশ্চেন দেখি কি কি আছে ইজি কোয়েশ্চেনের মধ্যে ঠিক আছে তো তো কোয়েশ্চেনটা বলে দিচ্ছি যে কোয়েশ্চেনটা করব কে কে বলবে তো তো একটা বলবে সুবাদীপ বলবে আর একটা ইফ্রিতা বলবে ঠিক আছে তো সবাই কি কোয়েশ্চেন ধরবো এক এক করে তো আগে সিলেক্ট করে নিলাম ঠিক আছে তো তো ফার্স্টে তো সুবাদীপ সুবাদীপের কোয়েশ্চেন তো এর বেসিসে কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো আর ইকুয়াল টু আর নট এট পার ওয়ান থার্ড ঠিক আছে কাদের কোয়েশ্চেন ধরা হয়ে গেছে সম হয়ে গেছে কোশ্চ হয়ে গেছে না রেডিয়াস রেডিয়াই of two elements two elements elements gulo lekha ache x z x e and 4 y 9 z x and 4 y 9 is 24 to the power 1/3 
ऑफ एलिमेंट एक्स ठीक है सही टाइप क्वेश्चन नंबर वन जे मास नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स टा फाइन कोट था भाई ठीक है चामियों बोला दी थी इट एक टा आसे क्वेश्चन है मुद्दे और एडिया से जे फॉर्मूला देख लाम उड़ा थी कि हो भी परीक्षा घूमी ना गई हलो तक झमेला चेन्ज हो 1.2 फॉर मी तो इधर दौड़ करो नहीं कारण एक है ना दो टे एलिमेंट दवा से दो टो न्यूक्लियस दवा से जो न्यूक्लियस x और न्यूक्लियस y दवा से तय तो तो हमारे जो भी लिखी जो r जब हम r नोट एडिट ऊपर वन थर्ड अच्छे तो हमारे डायरेक्ट तो लिखते पड़े होते रेशो जोखन बोले से क्या हबे r x by r y हबे तय तो 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 आर एक्स बाई आर वाई इक्वल टू लिखते पड़ी मास नंबर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई और पावर एक होता है वन थर्ड ठीक है तो इटे लिखा नहीं लाम तो रेडियस है उड़ा कौन रेशो टे दिए चे रेशो रेडियस दिए चे ना मास नंबर दिए चे रेडियस दिए चे तो कौन दे वाच है जहाँ दे वाच इटे लिखना बो ठीक है चे � मासनुना और ए वाई जाएगा तो नहीं ना वन बाई थ्री वन बाई थ्री तो कैंसिल होएगा लो ठीक है सर तो और पर ये तो एक्स पे जाती है वो तो आज से टू वन सिक्स ठीक है सर तो ये तो कहाँ पे ये तो ऑब्जेक्टिव भी रिक्वेस्ट सेंड देंगे ठीक है सर तो कोथा मास नंबर ये रेशो दिए दे ठीक है सर तो अपन रेडियस फाइंड ठीक है तो तुम्हारे 27, 81 ये रुकों टाइप पे 216 ये रुकों नंबर ही देंगे जाते उगलो क्यूब रूट कर आजे यार की ठीक ठाक आप आंसर चला आसे ठीक है सर तो इतने निकाल डाउट नहीं तो क्लियर ये पॉइंट आकर इस फिर देखो इसमें ना तो सिमिलर एक ही डेटा थी की दी थी ठीक है सर एक रुकों में इस टाइप पे डी तो � Calculate the radius of calculate the radius of of the nucleus nucleus of x z detect वाकी कोल्ला तारी nucleus से radius तो find कोटे दिए थे ठीक है सर 
ভ্যালুটা ফাইন্ড করতে হবে মানে এটা রেডিয়াস বলেছে তো এটার মাস নাম্বার রেডিয়াসটা ফাইন্ড করতে দিয়েছে মানে রেডিয়াসের যে ফর্মুলা আমরা জানি না মানে রেডিয়াসটা কত মিটার হবে আর কি মানে মিটার হবে সেন্টিমিটার হবে কিছু একটা হবে তো তো কত মিটার হবে ওটা ফাইন্ড করতে হবে মানে ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন এটা আগে ফর্মুলা দেখলাম এই তো এই ফর্মুলাটা আর ইকুয়াল টু আর নট এটার উপর ওয়ান থার্ড আছে তো আর ইকুয়াল টু আর নট তো সেই ফিক্সড ভ্যালু দেখলাম একটা আর এ তো দেওয়া আছে তো ভ্যালুটা বসালেই আরটা পেয়ে যাব ঠিক আছে সেভেন পয়েন্ট টু টেক ভেরি গুড ঠিক আছে তো সেভেন পয়েন্ট টুই আসবে তো কি করে আসছে ওটা বলে দিচ্ছি জাস্ট এই ফর্মুলা বসালেই হচ্ছে আর ইকুয়াল টু আর নট এটা হতে পারে ওয়ান থার্ড তো আর নট তো সেই বললাম ওয়ান পয়েন্ট টু ফর্মি ছিল তাই তো ওটা ফিক্সড করাই আছে ওটা চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে আর এ যা বলেছে মাস নাম্বারটা এটাই এটা ঠিক আছে যে কোথাও বলবে এইটি ওয়ান বা কিছু একটা নাম্বার দেবে টোয়েন্টি সেভেন বলবে যাই বলবে তো সেটা হচ্ছে মাস নাম্বার টু ওয়ান সিক্স আর তার তো ওয়ান থার্ড হয় ঠিক আছে তো ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টু ওয়ান সিক্স কার ছয় হচ্ছে ঠিক আছে তার মানে তো চলে আসছে সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন পয়েন্ট টু ফর্মি ঠিক আছে তো এরকম হবে কোনো একটা মাস নাম্বার ক্যালকুলেট করতে দেয় ঠিক আছে তো এই কোয়েশ্চেন একটা কিন্তু নিতে আসে ঠিক আছে তো আগে যেটা ছিল এটা জেইতে জেইতে এসছিল ঠিক আছে তো এই রিসেন্টলি এসছিল এই বছরই এসছে আর এটাও এসছে এটা আগের বছর নিতে এসছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি তো এইবার হলো টোয়েন্টি টু তে এসছিল এটা নিটের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো এটা জেই কোয়েশ্চেন দুটোই হয়ে গেল তাই না তো এখানে ডাক্তার হলো ইঞ্জিনিয়ারও হলো দুটো একসঙ্গে হলো তো এবার পরের টপিক গুলোতে গেলে আদার কোয়েশ্চেন হবে তো এটা সব থেকে ইজি পার্টের মধ্যে ঠিক আছে তো এরপর একটু ভালো জিনিসগুলোতে যাই ভালো মানে আর কি এগুলো বেশি ভালো এরপরই কম ভালো জিনিস হবে এরপর যে জিনিসটা একটা ডেরিভেশন আছে এখানে দু তিনটে ছোট ছোট ডেরিভেশন আছে এটা পয়েন্ট কত হবে ফোর হবে নাকি হ্যাঁ এটা খুব একটা ক্রিটিক্যাল পার্ট এটা বোর্ডে আসতে পারে ডিরাইভ করে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার সবই নিউক্লিয়ার দিয়ে এখানে আছে নিউক্লিয়ার ডেন্সিটি আর ডেন্সিটি অফ নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়াসের ডেন্সিটি কেমন হয় ওটা দেখবো তো নিউক্লিয়াসের রেডিয়াস দেখলাম নিউক্লিয়াসের সাইজটা কি হয় খুবই স্মল তো আর স্মল জায়গাতে কি হয় অনেক প্রোটনস থাকে তাই তো তো নিউক্লিয়াসে প্রোটনস নিউট্রনস তো অনেকেই থাকছে যদি একটা নিউক্লিয়াসকে দেখি স্পেরিক্যাল শেপে যেমন আগে যে ডায়াগ্রামটা করছিলাম ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি কি নিউক্লিয়াস দেখা যায় দেখা তো যায় না তো এরকম ভাবে জাস্ট এমনি ইমাজিন করে নিচ্ছি তাই তো যে আগে সায়েন্টিস্টরা কি করতো না অনেক ইমাজিন করতো যেমন যে ইলেকট্রন যে ডিসকভার করেছিল না তো ওকে ইমাজিন করে নিয়েছিল যে ওয়াটার মেলিনের মতো দেখতে হবে তাই না এটা নিজের মতো ভেবে নিয়েছিল ভেবেছিল আমাকে নোবেল প্রাইজ দেবে তাই নি তারপরে অন্য সায়েন্টিস্টরা এক্সপেরিমেন্ট করলো বলে ও পুরো ভুল বলেছে যা খুশি বলে দিয়েছে ও ভেবে ভেবে মানিয়ে নিল ঠিক আছে তারপরে দেখলো যে না ভেবে ভেবে তো নোবেল প্রাইজ হবে না তাই না তখন তো হলো না ইলেকট্রন ডিসকভার করেছে ওইটা ঠিক আছে তারপরে ও বললো না যে অ্যাটম এরকম হবে এরকম হবে ওইটা তো ভেবে করলে হবে না তখন রাদার ফুড বললো যে এটা ভুল তাই তো তো এবার এখানে তো ভাবলে তো কিছু হচ্ছে না তাই তো তো এবার স্মল জায়গাতে অনেক প্রোটন ইউক্রন আছে তো তো এলিমেন্টটা যদি সাপোজ আমি একটা ধরে নিলাম যে জেডটা অ্যাটমিক নাম্বার আর এটা হচ্ছে মাস নাম্বার ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি প্রোটনের যে মাস যে মাস অফ মাস অফ প্রোটন তো সেটাকে আমরা লিখতে পারি মাস সাফিক্স এ পি পি ফোর প্রোটন মানে একটা সিঙ্গেল প্রোটনের মাসটাকে এম পি বললাম ঠিক আছে তো মাস অফ আর নিউট্রন একটা সিঙ্গেল যদি নিউট্রন থাকে তার মাসটা কত হবে এম এন হবে তো কোনটা একটু হেভি হয় মনে হচ্ছে প্রোটন না নিউট্রন নিউট্রন একটু হেভি হয় তো খুব একটা নয় যদি সাপোজ প্রোটন যদি ওয়ান থাউজেন্ড কেজি হয় তো এ হবে ওয়ান থাউজেন্ড এন্ড ওয়ান তো ওয়ান থাউজেন্ড এন্ড ওয়ান থাউজেন্ড আমার খুব একটা ডিফারেন্স কি আছে ওইটা তো কোনো ডিফারেন্স নয় তো মোটামুটি একই হচ্ছে তো আমরা কি করেছি যে ইজি যাতে হয় তখন নেওয়া হয় কি মাস অফ প্রোটন অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু মাস অফ নিউট্রন দুটোকে ইকুয়াল ধরে নেয় ঠিক আছে তো দুটোকে ইকুয়াল ধরে নিচ্ছি ইকুয়াল টু এম দিয়ে ডিনোট করে দেবো তখন এমটাকে কি বলে দেয় এম ইস মাস অফ আর নিউক্লিয়ন ঠিক আছে মানে নিউক্লিয়াস এর মেম্বার মানে নিউক্লিয়াস এ যে পার্টিকেল গুলোই আছে অন দা এভারেজ সবারই মাসটা সেম আর সেই মাসটাকে এম বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি মাস অফ নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ন মানে প্রোটনের মাসটা এম হবে আর যেটা নিউট্রন আছে ওর মাসটা এম হবে 
তো মোটামুটি একই রূপে তো ওটা ধরে নিলাম ঠিক আছে তো এবার এলিমেন্টার মাস নাম্বার কত আছে এ আছে ঠিক আছে তো এবার যদি সাপোজ এর মধ্যে এ যদি হয় তো আমি এখানে বলতে পারি এর মধ্যে টোটাল কজন মেম্বার থাকবে যেমন একটা সিম্পল এক্সাম্পল নেই যেমন এইটা এলিমেন্টের নাম কি সোডিয়াম তো অ্যাটমিক নাম্বার ইলেভেন হয় তো এটা তো এখানে কাজ নেই আর মাস নাম্বার নর্মালি টোয়েন্টি থ্রি হয় তাই তো তো টোয়েন্টি থ্রি যদি মাস নাম্বার হয় তো সোডিয়ামে নিউক্লিয়াসে কজন মেম্বার আছে টোয়েন্টি থ্রি আছে তাই তো তো টোটাল নাম্বার অফ মেম্বার টোয়েন্টি থ্রি তো একজন মেম্বারের মাস হচ্ছে এম তো টোয়েন্টি থ্রি মেম্বারসের মাস কত হবে আর যদি এ মেম্বারস থাকে মাস কত হবে তো এটাই টোটাল মাস যে নিউক্লিয়াসে টোটাল মাস থাকে ওটা হচ্ছে এম এ ঠিক আছে তো ডিগ্রিও হয়ে গেল মাস্টার অফ আর্টস হয় না যেমন যেমন এম এস সি যেমন হয় সেরকম এম এও থাকে ডিগ্রি হয় তাই তো যদি আর্টস নিয়ে কারো ইচ্ছা থাকে পড়ে তো এম এ করা কারো ইচ্ছে আছে এম এ তো যাওয়ার ইচ্ছা নেই তাই না এখানে তো এত দূর সায়েন্স আছে তারপরে এম এ দরকার নেই অনেক ঝামেলা তখন অনেক মনে রাখতে হবে তাই তো ওই এইটাই চ্যাপ্টারের সঙ্গে লিঙ্ক আছে মনে রাখাটা ঠিক আছে তো টোটাল যে নিউক্লিয়াসের মাসটা সেটা এম এ তো আমরা কেন এগুলো দেখছি কারণ আমাদের এখানে ডেন্সিটি দরকার তো নিউক্লিয়াসের ডেন্সিটি আর ডেন্সিটি অফ নিউক্লিয়াস রো ফর ডেন্সিটি এন ফর নিউক্লিয়াস তো ডেন্সিটি ফর্মুলা কি হয় যে টোটাল মাস টোটাল মাস অফ নিউক্লিয়াস যে অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস এর অল টোটাল মাস যত মেম্বার আছে কম্বাইন্ড মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ নিউক্লিয়াস তাই তো টোটাল ভলিউম তো টোটাল মাস অফ দ্য নিউক্লিয়াস কত পেলাম এম এ এটা সাইডে লিখে রাখি যে টোটাল মাস অফ নিউক্লিয়াস ঠিক আছে টোটাল মাস অফ নিউক্লিয়াস তো সেটা তো এম এ তাই তো এম টা সিঙ্গেল পার্সনের মাস আর এখানে আছে এ নম্বর অফ পার্সন আছে টোটাল মাস ঠিক আছে এম এ আর ভলিউমের তো ফর্মুলা জানি আমরা স্পেরিক্যাল তাই তো তো কি হবে ফোর বাই থ্রি বাই আর কিউ তো এখানে তো কেউ ক্যান্সেল কি হচ্ছে ক্যান্সেল হচ্ছে না তো একটু আগে একটা রেডিয়াস এর ফর্মুলা পেয়েছি না ঠিক আছে ওইটা একটু লিখে নেবো সাইড যে আর ছিল কি আর নট इलिमिनेट कर सब करूब कत আর নট কিউব আসছে আর তার সঙ্গে এ আসছে তো কারণ ওয়ান থার্ড টা সরে গেল এই তো কিউব করলাম ঠিক আছে তো আর নট কিউবটাকে এখানে রিপ্লেস করবো সেপচিউট করবো এটা এখানে বুঝে দিই তবে কিছু চলে আসবে ঠিক আছে এটা সিম্পলিফাইড ভালো আনসার আসবে ঠিক আছে কনস্ট্যান্ট আসবে এখানে কারণ আর নট কনস্ট্যান্ট এইটাও কনস্ট্যান্ট হয় মাস নাম্বার তো তখন আরটা এলিমিনেট করলে বেটার ঠিক আছে তো আসছে কত দেখি থ্রি এম এ ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এখানে আসছে আর নট কিউব তাই তো मन रखते যে এম যেটা হয় সেই আগে ছিল না যে অ্যাটমিক মাস ইউনিট বলে ছিল তো তো অ্যাটমিক মাস ইউনিটটাই হয় তো কেমন হয় এমটা এটা প্রোটন আর নিউট্রন এর অ্যাভারেজ মাস আর সেই মাসটা কেমন হয় এমটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স মাল্টিপ্লাইড বাই টেন পার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ভেরি গুড এটা ঠিক আছে তো মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কে যেগুলো কেনেছি তো ইলেভেন এসে অনেক আগে ছিল এই তো অনেক আগে ছিল অনেক যুগ আগে তো আবার এগুলো মনে রাখতে হবে এগুলো ঠিক আছে তো না তো এই যুগটা বেরোবে না আর কি এগুলো মনে রাখলে গেল ঠিক আছে তো কারণ এটা এই চ্যাপ্টারে শুধু এটা নয় এর আগের চ্যাপ্টার গুলো তো লাগবে লাগবে ঠিক আছে তো মাস যেটা নিউক্লিয়াসে যেটা প্রোটনের মাস আর নিউট্রনের মাস একই হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স লিখলে হয় টেন পয়েন্ট মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি তো এতগুলো ভ্যালু বসে ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশন করতে ক্যালকুলেটর ছাড়া তো অনেক টাইম লেগে যাবে তাই না তো অত দরকার নেই তো আমরা কনস্ট্যান্ট তো অনেকেই আছে তো ভ্যালুটা কেমন হয় না ডাইরেক্ট লিখে দেবো তো অ্যাপ্রক্সলি কেমন হয় টু 
আর ডেন্সিটির ইউনিট কি হয় মাস বাই ভলিউম তো আর এস আই ইউনিট কি হবে কেজি পার মিটার কিউব ঠিক আছে তো অনেকে বলবে যে এত ভ্যালু কি করে মনে থাকবে এরপর তার অনেক কিছু আছে এখন তো জাস্ট স্টার্ট হলে এরপর তো কন্টিনিউ হবে তো টু মনে রাখা দরকার নেই টু পয়েন্ট টু নাইন যদি কেউ ভুলে যায় যদি কেউ ফোরও লিখে যায় কেউ মার্কস কাটবে না মনে রাখতে হবে কি টেন টু দেখবার সেভেনটিনটা যেন ভুল না হয় তো ওইটাই মনে রাখতে বলছি যেটা মনে রাখতে কি হবে যে ডেন্সিটি অফ নিউক্লিয়াস ইস অ্যাপ্রক্সলি টেন টু দেখবার সেভেনটিন কেজি পার মিটার কিউ ঠিক আছে যে টু পয়েন্ট লিখতে পারি টু পয়েন্ট লিখতে পারি ওটা কোনো ব্যাপার নেই ঠিক আছে তো তাহলে মনে রাখতে হবে যে নিউক্লিয়াসের ডেন্সিটি একটা ফিক্সড ভ্যালু হয় যেটা টেন টু দেখবার সেভেনটিন হয় ঠিক আছে কেজি পার মিটার কিউ এর সাইতে ঠিক আছে তো এখানে যেটা বলার দরকার ছিল যে এ তো ক্যান্সেল হয়ে গেছে তো নিউক্লিয়াসের যে ডেন্সিটিটা ওটা কি এর উপর ডিপেন্ড করবে এ চেঞ্জ হলে ডেন্সিটি চেঞ্জ হবে চেঞ্জ তো হচ্ছে না তাই তো তো এখানে একটা মজার ব্যাপার কি হচ্ছে যদি সাপোজ আমি দুটো নিউক্লিয়াসকে নিলাম তো যে সাপোজ আয়রন নিলাম ঠিক আছে অ্যালুমিনিয়াম নিলাম আর হচ্ছে পিবিডি এলিমেন্টের নাম কি হয় डेंसिटीमेंट कर ডেন্সিটি মানে নিউক্লিয়াসের ডেন্সিটি সব সেম কারণ কারো মাস নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন আছে কারো মাস নাম্বার ফিফটি সিক্স আছে কারো আছে টু জিরো এইট তো লেট হচ্ছে ডেন্সিটি খুব বেশি হয় মানে লেট এলিমেন্টের ডেন্সিটি বেশি মানে মেটেরিয়ালটার ডেন্সিটি বেশি ঠিক আছে অনেক হেভি হয় হ্যাঁ ঠিক আছে ডেন্সিটি হায়ার ডেন্সিটি হয় কিন্তু নিউক্লিয়াস যদি দেখি তিনটে নিউক্লিয়াসের কি ডেন্সিটি কোনো ডিফারেন্স থাকবে একই হবে মানে যদি হাইড্রোজেন যেটা হবে সব থেকে বেটার তো আরো এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে যে যদি হাইড্রোজেন হিলিয়ামকে নিয়ে তো হিলিয়াম কি গ্যাস না সলিড না লিকুইড গ্যাস তো হাইড্রোজেন যেটা আছে অক্সিজেন কিনে নিয়ে আরো বেটার হচ্ছে ঠিক আছে তো তো অক্সিজেন যেটা হচ্ছে তো সেটা সিক্সটিন এ হোক বা এইটিন এ হোক যেটাই হবে তো এ তো গ্যাস তাই তো তো গ্যাস আর এখানে হচ্ছে আয়রন তো সলিড তো একই ডেন্সিটি হবে হওয়ার তো কথা নয় ওটা এলিমেন্টের ডেন্সিটি আলাদা স্যাম্পলের ডেন্সিটি আলাদা কিন্তু নিউক্লিয়াস বলছে সবাই ডেন্সিটি একই ঠিক আছে মানে অক্সিজেনের যে ডেন্সিটি হবে আবার এখানে অ্যালুমিনিয়ামের ডেন্সিটি আয়রনের ডেন্সিটি লেটার ডেন্সিটি সব একই মানে নিউক্লিয়াসের ডেন্সিটি সব জায়গায় একই হয় ফর এনি টাইপ অফ নিউক্লিয়াস ডেন্সিটি ইজ কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে তো ওটা একটা স্টেটমেন্টও লিখে দিই মনে রাখতে হবে রিজনে ওগুলোতে আসবে ঠিক আছে তো কি লিখতে হবে ফাইনালি কনক্লুশন এটা মনে রাখি ঠিক আছে যে এটা মনে রাখতে হবে যে ডেন্সিটি অফ নিউক্লিয়াস যে ডেন্সিটি অফ any nucleus a nuclei are independent of independent of their mass number ঠিক আছে মাস নাম্বার ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা একটা পয়েন্ট এন্ড পয়েন্ট টু নিউক্লিয়ার ডেন্সিটি রো এন ইস কনস্ট্যান্ট ফর অল নিউক্লিয়াস ঠিক আছে ফর এনি নিউক্লিয়াস সেটা গ্যাসিয়াস এলিমেন্ট হতে পারে সলিড লিকুইড যাই হতে পারে তো সবারই নিউক্লিয়াসের ডেন্সিটিটা সব সেম হয় যে সেম ফর অল ঠিক আছে আর মাস নাম্বার উপর ডিপেন্ড করে না মানে মাস নাম্বার চেঞ্জ হলেও ডেন্সিটিটা কি হচ্ছে সবারই একই থাকবে ঠিক আছে তো এইখান থেকে একটা নিটে কোয়েশ্চেন এসছিল তো নিটে কোয়েশ্চেনটা দেখে নি ওটা পুরোনোই বইয়ের এনসিআরটির কোয়েশ্চেন এনসিআরটি সব বইতেই আছে শুধু এনসিআরটি নয় সব বইতেই থাকে ওইটাই জিজ্ঞেস করেছিল একবার ঠিক আছে কয়েকটা মেমোরি বেস জিজ্ঞেস করে কারণ দেখে চেক করে যে যে ডাক্তার হবে ওর ওষুধের নাম মনে থাকবে কিনা সব ওষুধে ভুলে গেল মেমোরি যদি কম হয় তো পেশেন্ট কি যখন প্রেসক্রিপশন লিখছে তখন কি হবে ইন্টারনেট দেখতে হবে বইয়ের নাম আদারওয়াইজ একটা ট্যাব নিয়ে বসতে হবে তাই তো না এখন তো অনেক ডাক্তার আইপ্যাডই লেখে তাই না আইপ্যাডে প্রেসক্রিপশন লিখছে ঠিক আছে আইপ্যাডে লিখলো তারপরে প্রিন্ট করে দিল ঠিক আছে প্রিন্টার আছে তো দিয়ে দিল এখন তো আইপ্যাডে লিখছে অনেক তো তখন তো আর ওইখানে তো নেট অ্যাভেলেবেল আছে ভুলে গেলেও চলবে 
সেই না ওইখান থেকে একটু দেখে নিল ওষুধের নাম ভুলে গেলেন সেই তো কিন্তু বলে না মনেই থাকে তাই তো ওই টেস্টে অনেক নাম লিখে এখন তো মেডিসিনের থেকেই করে টেস্ট লিখে দেয় তো অনেক না টেস্ট একটা করাতে হবে চারটে পাঁচটা ছটা করে টেস্ট লিখে দিল এই তো সেরকম ব্যাপার তো ডেন্সিটি অফ নিউক্লিয়াস তো টেন পয়েন্ট সেভেনটিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আর ডেন্সিটি অফ ওয়াটার কত হয় যদি পিওর ওয়াটার থাকে এটা থাউজেন্ড মতো হয় তাই তো থাউজেন্ড কেজি পার মিটার কিউব ঠিক আছে এরকম হচ্ছে তো দুটো রেশোটা কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করে কত হবে ঠিক আছে আর কিছু না ডেন্সিটি অফ নিউক্লিয়াস ডিভাইডেড বাই ডেন্সিটি অফ ওয়াটার কত আসছে তো রেশিও অফ নিউক্লিয়াস তো রেশিও ডেন্সিটি অফ ওয়াটার তো কত আসছে টেন টু দি পার ফোরটিন আসছে এটা একটা পিওর নাম্বারের মতো ঠিক আছে তো নিউক্লিয়াসের ডেন্সিটি ওয়াটারের থেকে কত টাইমস ডেন্সার টেন টু দি পার ফোরটিন মানে অনেক ডেন্সার তো তাই না মানে অনেক স্মল জায়গাতে অনেক বেশি মাস আছে ঠিক আছে তো সেটা একটা ব্যাপার যে এত কনসেন্ট্রেটেড একটা স্পেস আর কি ঠিক আছে তো এটা একটু মনে রাখতে হবে ডেন্সিটি আর ওয়াটারের যে রেশোটা টেন পয়েন্ট ফোরটিন এর মধ্যে আসছে এরপরে আরো সেই কতগুলো পয়েন্ট যেগুলো কি পয়েন্ট মনে রাখতে হবে তারপরে আরো কয়েকটা ছোট ছোট ডেরিভেশন আসবে ওই বললাম না ফার্স্ট পার্ট অতটা ইন্টারেস্টিং না একটু বোরিং আছে এর পরে যত এগোবো আরেকটু করে বোরিং হবে ঠিক আছে একটা করে নতুন বড় বড় ফর্মুলা আসবে এরপরে এগুলো তো তাও সেরকম ফর্মুলা এলো না এরপরে বড় বড় ফর্মুলা আসবে আর সেগুলো ডেরাইভ করতে হবে তো ডেরাইভ করবো আমরা বেসিক্যালি আগে যেগুলো জানতাম মাস নাম্বার অ্যাটমিক নাম্বার ওগুলো থেকে ডেরাইভ করবো ঠিক আছে তো দেখে কি মনে হচ্ছে এত দূর অব্দি চ্যাপ্টারটা কি আছে ঠিকঠাক এদরবি তো হয়েছে মোটামুটি মানে যেটা সিলেবাস আছে তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট মতো হয়ে গেছে ঠিক আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মতো কভার হয়ে গেল যেটা সিলেবাস মানে টোটাল নিউক্লিয়াসে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবার তারপরে এগুলো আসবে ঠিক আছে তো দেখা যাক কি কি আছে তো ডেন্সিটি পার্টটা স্কোরিং ঠিক আছে আমার মনে হয় এবার ডেন্সিটি থেকেই কোয়েশ্চেন দেবে ঠিক আছে বোর্ডে যদি আসে তো ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে কতগুলো কি পয়েন্টস যেগুলো একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে মানে অর্ধেক জিনিস সবে জানে ঠিক আছে অর্ধেকটা জানে নতুন কতগুলো ওয়ার্ড লিখবো ঠিক আছে ভ্যালু লিখবো শুধু সাম কি পয়েন্টস যেমন ফার্স্ট পয়েন্টটা হচ্ছে যে ইলেকট্রনে চারশো জানা আছে সবারই তাই তো ওটা লিখছি না তো একটা ইভি দিয়ে কোনো ইউনিট হয় ইলেকট্রন ভোল্ট তাই তো তো ওয়ান ইভি এনার্জি ইউনিট কারেক্ট ইউনিট অফ এনার্জি তো এরা তো স্মল সাইজের পার্টিকেল তো এদের এনার্জি গুলো জুল ইউনিটে বা যেটা জুল ইউনিটে লেখা তো একটা ওর লাগবে অনেক নাম্বার বেশি থাকবে তাই এদের কি লেখা হয় ইভিতে এক্সপ্রেস করে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন ওদের এনার্জি ইভিতেই হবে ঠিক আছে তো তো ওয়ান ইভির ভ্যালুটা কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ইলেকট্রনের যে চার্জটা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ওয়ান ইভি তো কোয়েশ্চেন অনেক জায়গায় বলে দেয় যে এটা পয়েন্ট এর মধ্যেই আসছে আমাদের এই চ্যাপ্টারে আবার বেশি দরকার এম ইভি মানে মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ঠিক আছে ইভিটা ইলেকট্রনে কাজ করে আর মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট কি যখন প্রোটন নিউট্রন এনার্জি হয় ওদের এনার্জি গুলো একটু বেশি হয় নিউক্লিয়াস এনার্জি অনেক বেশি ঠিক আছে তো মিলিয়ান মিলিয়ান মানে কত লিখবো মিলিয়ান মানে হচ্ছে টেন পয়েন্ট সিক্স তো তাই তো টেন পয়েন্ট সিক্স ইভি আর দিস ইজ ইকুয়াল টু কি হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পার মাইনাস থার্টিন জুন ঠিক আছে তো জাস্ট ওই ভ্যালু গুলোকে মনে রাখা কোথাও যদি মাল্টিপ্লাই ডিভাইড করতে হয় কারণ এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আগে যেমন খুব মজার করছেন মনে হলো যে রেডি আছে এসিও করবো আনসার মিলে হবে কারণ এরপরে যে টপিকটা আসছে ওইখানে না ডেসিমিলের পর এমনি ভ্যালু থাকে দেখাচ্ছি যে হয়তো যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসটা আছে তো তো এখানে তো ফোর লিখে দিয়ে আমরা খুব মজা এই তো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে মাসটা হয় ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো তারপর হয়তো সেভেন এইট টু সিক্স এরকম মাস ছিল তো এরকম একটা নাম্বার থাকে এবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে কারোর সঙ্গে তাও একটা নিউক্লিয়াস না দু তিনটে থাকবে তো এটা যদি কেউ মাল্টিপ্লাই করা স্টার্ট করে ওইটাতে এক ঘন্টা টাইম লাগবে ক্যালকুলেটার ছাড়ো ঠিক আছে তাও একটা মেথড আছে অন্য মেথডে করবো ওই দেখিয়ে দেবো অন্য মেথডও শেখাবো কিন্তু এইটা একটা থ্রি মার্কস এর কোয়েশ্চেন দেবে ঠিক আছে আর অর নাও থাকতে পারে অর থাকলে ভালো আগে যেমন রেডিও অ্যাক্টিভিটি ছিল অর থাকতো এখন নাও দিতে পারে তো গেল তখন এটা শিখে রাখতে হবে তো শিখিয়ে দেবো কি করে হয় তো ওই জিনিসটা একটু অর হয় আদারওয়াইজ বাকি সব ঠিকই আছে এই চ্যাপ্টারে ঠিক আছে তো এভি এম ইভি এগুলো তো হলো এবার তারপরে যেটা চলে যাই যে ওয়ান এম ইউ 
एटमिक मास होंगी और सिंपली वन यू ठीक है वन एम यू वन यू तो साइड थी कह लो ना इलेवन जो कौन था के सपोज के साइड भी जाते वो लॉस ऑफ मोशन पूरा चीज वाले चीज तो न्यूटन जाते डेली जो तो सोकले पर था के देख दिन तो सोकले क्यों ना क्यों पेरो भाई तो बोला तो न्यूटन चले आसे ठीक है वो कोनो कोनो बार बोले जे जे साइंटिस्ट पढ़े वो साइंटिस्ट ही जाए ठीक है तो इलेवन तो न्यूटन ही बेसी नहीं तो तो कोनो एक जन बोले तो न्यूटन जाते तो वन एम यू इक्वल टू वन यू ठीक है सर तो वन यू टा केजी के मध्य भालू को तो है जेटा वो आगे लिख लाऊं जे वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स सिक्स टेन पर माइनस ट्वेंटी सेवन केजी जेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन चिलो तय तो तो न्यूट्रॉन है मास प्रोटॉन है मास तू पे आखिर ये बार इस चैप्टर ना आइंस्टीन � आमदे की कोट था वे ए चैप्टर है ना जेखा ने न्यूक्लियर फिजिक्स की बोला चे जे मास और एनर्जी की सेम ना लगा सेम ए चैप्टर सेम कर दिए से माने जेटा मास ना छेड़े एनर्जी तो एनर्जी यूनिट टा क्या चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चे ये भी और मास से जी यूनिट टा उड़ा तो केजी और एमयू आ चे तो ए चैप्टर ठीक है जे इक्वल टू एमसी स्क्वायर ठीक है जे ए इक्वल टू एमसी स्क्वायर तो डेरिवेशन तो एकों नहीं सो तो मोनी रखती है अबे तो 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 इक्वल टू एमसी स्क्वायर ना एक्चुअली ना ए ए फॉर्मूला टा ना जो कुन आइंस्टीन को रचले टे मीडिया मने मीडिया मने की जेटा होते रिपोर्टर दा होते अदरवाइज न्यू सेटा चिलो रूट ऑफ़ हर नेक्स्ट सिलेबस है हमारे वो इटी आज इटा सही कैलकुलेशन करो हमारे यूज़ करो इटे ठीक है सेम सी स्क्वायर जेटा आज है एक्चुअली चिलो जेटा आज है एम नोट स्क्वायर सी टू द पर फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इन्हीं एक टा फॉर्मूला दी चिलो तो इटा खूब झामेला ठीक है तो बोला जाए इटा फॉर्मूला था कि एटम बम बनाने जावे ठीक है तो एटम एक बम जो एनर्जी था आसपे ठीक है तो तो कौन सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम में बा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटा पॉपुलर हुए चिलो आ सेकंड वर्ल्ड वॉर इटा बनी एनर्जी बने एटम बम हुए चिलो ठीक है तो � तो शेड एप्रोक्सिमेट करें ऐसे हमने तो कोड़े वाली चीज़ पास से अपने दे तो शेड क्या मन चिलो सही के पी इनटू आर डिवाइडेड बाय चिलो ना जे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इम्नी था तो तो अनेक जगह हमने की कोट था जे एक्स टाइप के जीरो कोड़े दी था हम एप्रोक्सिमेट तो खुने टा चुला � तो हमारे शुद्ध इटा की जानते हैं जो एनर्जी और मास अच्छे डायरेक्ट रिलेटेड की दे सीस को आते रिलेटेड इन्तें एक्चुअली इटा तो हमने लिख लाम किंतु इटा हमारे कोन मास पे तो हेल्प कर बना कारण जो देखो इटा नहीं है इसे एमयू मास टा बोल सालो मीनिंग टा इच एक्टर की बोल चे कि सपोज इखन तो कौतूहल अमाउंट ऑफ एनर्जी पावो इटा खुजे बार कोट था तो की कोड़े कोट था भें मास तो हम जानी तो वन एम यू कौतूहल किसी आचे सिक्स टेन पर माइनस ट्वेंटी सेवन तो इटा मास से जगह लिख बो आ सी एल फालू कौतूहल है सी इन टू टेन पर इट दस क्वार्ट कोड ये तो अभी की एनर्जी पावो ठीक आचे तो आप पूरे � ठीक है तो अनेक टाइम लगे तो तो किसी झामले ही दौड़ करनी है तो हमारे इजीली खूब भालो करें कि मुनरा बो पॉइंट फोर एडी इस हफ्ते एक क्रिटिकल पॉइंट मन आगे तीन टेट थे के एडी मुनरा रखना होता है जैसे सपोज़ यदि को था वन एम यू मास एनर्जी ते कन्वर्ट होए तो उटे अप्रॉक्सली को तो है न I mean, 931.5 mEV energy power. Okay, so if one mEV totally destroyed, I mean, that's what I'm going to say, disappear, 
তো মাস ডিজারপেয়ার হলে এনার্জি হবে তো ওয়ান এম ইউ ডিজারপেয়ার হয়ে গেলে নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম ইভি এনার্জি পাবো তো এখন আমাদের ক্যালকুলেটার নেই তাই কেউ যদি নাইন থার্টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে বা নাইন থার্টি ওয়ান দিয়েও মাল্টিপ্লাই করে তাও মাস দেবে ঠিক আছে কারণ নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাকুরেট ভ্যালু বিসাইজ ভ্যালু তো নাইন থার্টি যদি কেউ মাল্টিপ্লাই করে রেখে দেয় তাও কিন্তু অবজেক্টিভে মিলে যাবে সাবজেক্টিভে তখন হয়তো মার্কস ছিল না বলবে যে হ্যাঁ কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দেবে সে ব্যাপারটা ঠিক আছে তো এটাও একটা ম্যাজিক নম্বরের মতো ঠিক আছে তো ম্যাজিক ভ্যালু তো ভ্যালু তো আমরা মোটামুটি দেখলাম অনেকগুলো তো এবার এর পরে অন্য ক্যালকুলেশন গুলো যাবো ঠিক আছে আরেকটা জিনিস বলবো যেটা ম্যাগনেটিজমে হয়ে গেছে ঠিক আছে ম্যাগনেটিজমে হয়ে গেছে ওইটা একটু বলে রাখি যখন হচ্ছে একসঙ্গে সামারি করে রাখি যাতে পরীক্ষার সময় একসঙ্গেই থাকে সব ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টারে না এবি সিডি নাম যে অনেক পার্টিক্যাল আসবে রাজবাজব নামের পার্টিক্যাল আসবে পরের দিকে মানে নেক্সট লেকচারে যেটা হবে তো ওই পার্টিক্যালের নামগুলো জেনে রাখি যে কি কি পার্টিক্যাল আসবে আর ওদের সিম্বল গুলো কি ঠিক আছে তো সেটা একটা পয়েন্ট এর মধ্যে সিম্বল অফ পার্টিক্যাল তো মোটামুটি অনেক পার্টিক্যালস এর সিম্বল তো আমরা জেনেই গেছি তাই না তো ওয়ান পি ওয়ান দিয়ে কি হয় তার থেকে বেটার ওয়ান এইচ ওয়ান দিয়ে লিখি হাইড্রোজেন তো তো হাইড্রোজেন লিখলেও হবে আদারওয়াইজ ওয়ান পি ওয়ান লিখলেও হবে এটার নাম হচ্ছে প্রোটন প্রোটন এর সিম্বল ঠিক আছে এগুলো মনে হয় আগে কেমিস্ট্রিতে ছিল তো মনে একটু না অ্যাটমিক স্ট্রাকচার তো ছিল তাই তো তা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টারটা ভালো লাগতো হ্যাঁ ভালো ছিল হ্যাঁ কেমিস্ট্রি কোন চ্যাপ্টারটা সব থেকে ভালো লেগেছে টুয়েলভে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিটা ওটা ভালো চ্যাপ্টার আছে বাকিদের কোনটা লেগেছে ইলেভেন না না টুয়েলভে কোনটা ভালো লাগছে টুয়েলভে ইলেকট্রো কেমিস্ট্রি আচ্ছা ইলেকট্রো কেমিস্ট্রিটা হ্যাঁ ওইটা ভালো লাগে ওটা ফিজিক্স এর মধ্যে চ্যাপ্টার ফিজিক্স এর মধ্যেই ছিল আগে অনেকদিন আগে ঠিক আছে তো ওয়ান এইচ ওয়ান প্রোটন তো ওয়ান এন ওয়ান জিরো ইন ওয়ান নিউট্রন যেটা ওর তো কোনো চার্জ হয় না তাই তো যেটা যেটা সাবস্ক্রিপ্টে আছে না সেটা হচ্ছে চার্জটা বা অ্যাটমিক নাম্বারটা আর যেটা হেডে আছে সেটা হচ্ছে মাস নাম্বার তো নিউট্রন যেটা হয় সেটা হচ্ছে এরকম টাইপের দেখতে হয় ঠিক আছে আরো কয়েকটা পার্টিকেল দেখি যেগুলো খুব অ্যাপেয়ার করবে ঠিক আছে তো আলফা যে পার্টিকেলটা ওর সিম্বল কেমন হয় হেলিয়াম তাই তো ঠিক আছে আর ওয়ান এইচ ওয়ান তো জানা আছে ডেউটেরিয়াম যেটা আছে ওর সাইন তো জানা আছে ওয়ান এইচ টু হয় আদারওয়াইজ এটা বলতে পারি ওয়ান ডি টু অনেক জায়গায় লিখে দেয় ডি ফোর ডিউটেরিয়াম ঠিক আছে তো এটা একটা অনেক জায়গাতে এটা নর্মাল ওয়াটারে থাকে আর এটা হচ্ছে হেভি ওয়াটারে থাকে তো যেগুলো নিউক্লিয়াস ওর মধ্যে অনেক জায়গায় ইউজ আছে আরেকটা আজও পার্টিকেল আছে ওটা লিখবো হ্যাঁ ইলেকট্রনকে তো দেখানো হলো না ইলেকট্রন তো লেগে যাবে দেখো ইলেকট্রন তো নিউক্লিয়াসে থাকে নর্মালি থাকে না তো এই চ্যাপ্টারে থাকবে ঠিক আছে নিউক্লিয়াস থাকবে দেখবো কি করে থাকবে ওটা দেরি আছে তার আগে তো ডেরিভেশন নিউমেরিক্যাল অনেক কিছু হবে ও লাস্টে আসবে একদম যে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থাকে ঠিক আছে এ নতুন থিওরি পেয়ে যাবো ঠিক আছে তো তো সেটা ইলেকট্রন মাইনাস ওয়ান ই জিরো তো মাইনাস ওয়ান ই জিরো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন তো ইলেকট্রনে একটা ভাই আছে যে রথের মেলা হারিয়ে গেছিল ঠিক আছে মানে একটা টুয়েন্স আছে ঠিক আছে রথের মেলা হারিয়ে গেছিল ওকে এখনই পেয়ে যাবো ঠিক আছে রথের মেলাতে আর কারণ ভিড় বেশি ঠিক তো তাই হারিয়ে যায় ঠিক আছে তো সেটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান ই জিরো তো ইলেকট্রনের ভয় তো ইলেকট্রনের চার্জ তো আছে নেগেটিভ চার্জ তাই তো চার্জ বলে মাইনাস ওয়ান এলো ইলেকট্রন তো ই সাইনটা আর ইলেকট্রনে কোনো মাস নেই অ্যাকচুয়ালি বলে মাস নাম্বার নেই অনেকে ভাবে মাস কি কারো না থাকে একটু হলেও থাকবে তো এটা মাস নাম্বার ঠিক আছে মাস নাম্বার কাদের আছে নিউট্রন আর প্রোটনের আছে কিন্তু ইলেকট্রনের কোনো মাস নাম্বার নেই ঠিক আছে তো এটা ইলেকট্রন হলো ইলেকট্রনের যে ভাই ওই যে বললাম হারিয়ে গেছিল যে কয়েকটা ইকুয়েশন অ্যাপেয়ার করে ঠিক আছে তো এর নাম দেওয়া হয়েছে পিওএসআই কোয়েট্রন নামটা কি শোনাছিল কোয়েট্রন তো ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রনের ভাই ঠিক আছে মানে এটাকে বলে কোয়েট্রন বলে আর একটা নাম দেওয়া হয়েছে অ্যান্টি ইলেকট্রন বলে অ্যান্টি ইলেকট্রন ঠিক আছে সিমিলারলি অ্যান্টি প্রোটন ওগুলো হয় অ্যান্টি প্রোটন অ্যান্টি নিউট্রনও হয় তো ওগুলো আমাদের নেই সিলেবাসে আমাদের শুধু ইলেকট্রন আর পলিট্রনকে রাখতে হয় তো নিউক্লিয়াসে যখন ইলেকট্রন থাকে না তো ইলেকট্রনের সঙ্গে আরেকজন অ্যাসিস্টেন্ট থাকে ইলেকট্রন আর পলিট্রনের একজন অ্যাসিস্টেন্ট আছে পিএ আছে ঠিক আছে তো অ্যাসিস্টেন্টের নামও লিখবো ওইটাও আসবে 
ঠিক আছে তো মানে এগুলো কোথাও জিজ্ঞেস করবে না যে কোথাও লিখতে বলবে না পজিটনের নাম মানে সাইনটা থাকবে প্লাস ওয়ান কোথাও নাম লিখতে বলবে না আমাদের তো শুধু ক্যালকুলেশন করবো তো এখানে তো সাইন লেখারও দরকার নেই কিছু দরকার নেই যা দরকার কোয়েশ্চেনই লেখা থাকবে ঠিক আছে তো ইলেকট্রন পজিটন এবার এদের এক একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে ওগুলোকেও দেখিনি অ্যাসিস্ট্যান্টের নাম কি ঠিক আছে ইলেকট্রনের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে তার নাম দেওয়া হচ্ছে ইলেকট্রন তো নেগেটিভ ইলেকট্রন যখন থাকে না ওর সঙ্গে এরকম একটা পার্টিকেল আছে নিউ ই ঠিক আছে মাথায় একটা বার থাকে ঠিক আছে তো নিউ ই বার আর যে পলিট্রন আছে সে প্লাস সাইনের আছে তো তার সঙ্গে নিউ ই আছে তো একই রকমই দেখতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ঠিক আছে তো এর নাম হচ্ছে নিউ ই যে এর নাম হলো নিউট্রিনো ঠিক আছে ঠিক আছে তো নিউট্রিনো নামটা কেমন আছে ঠিক আছে নিউট্রিশনের সঙ্গে আছে তাই তো তো নিউট্রিশন কিন্তু এর একদমই নিউট্রিশন নেই কারণ এই কারণ এর মাস জিরো ঠিক আছে তো এর মাস জিরো হয় আর বার্ড থাকলে কি হয় যেমন ইলেকট্রন ছিল অ্যান্টি ইলেকট্রন ছিল তো অ্যান্টি ইলেকট্রনের সঙ্গে থাকে নিউট্রিনো তো এটা অ্যান্টি নিউট্রিনো হবে ঠিক ভেরি গুড এটা নাম হয়ে গেল অ্যান্টি নিউট্রিনো ঠিক আছে তো এদের সব চার্জ জিরো হয় নিউট্রিনো অ্যান্টি নিউট্রিনো এদের কোনো চার্জ হয় না আর নিউট্রিনো অ্যান্টি নিউট্রিনো ওদের কি হয় মাস্টেও জিরো হয় ঠিক আছে তো নিউট্রিনো সব জায়গাতেই থাকে এটাকে ঘোস্ট পার্টিকেলও বলে ঠিক আছে এটাকে ঘোস্ট পার্টিকেল কেন বলে এটা মাস নেই তো এ সবারই থ্রু চলে যেতে পারে মানে আমাদের বডি থ্রু দিয়ে নিউট্রিনো যাচ্ছে সবসময় আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু ইলেকট্রন বর্তমান ওগুলো গেলে বোঝা যায় না ওগুলো স্মল সাইজের কিন্তু নিউট্রিনো খুব ইজিলি ফ্লো করতে পারে ঠিক আছে তো মানে এটা এটা ঘোস্ট পার্টিকেল বলে তো এবার আমরা কাজে চলে আসি এই পার্টিকেল গুলো অ্যাপেয়ার করবে আমাদের পরে ইকুয়েশন গুলোতে ঠিক আছে অ্যান্টিবায়োটিকেল হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিকেলও থাকে পলিট্রন তো পাওয়া যায় হ্যাঁ নিউট্রিনো আর অ্যান্টি নিউট্রিনো যেগুলো কোথায় পাওয়া যায় বলবো স্টার্স আছে স্টার্স মানে হচ্ছে অরিজিনাল যে সান ঠিক আছে সেটা বলছে স্টার্স মানে তো হলিউড স্টার মানে বলিউড স্টার তাই তো ওই স্টারে নেই ওই স্টার হলে তো আমাদেরও থাকবে একই তো হিউম্যান তো তাই না তো সেটা আমাদেরও যা হবে ওদের একই হবে তাই তো তো নিউট্রিনো যেটা হচ্ছে সানে পাওয়া যায় সান বা যে কোনো স্টার্স আছে তো স্টার্সে তো নিউক্লিয়ার রিয়াকশন হয় তো নিউক্লিয়ার রিয়াকশনে এই পার্টিকেল গুলো ফর্ম হয় আর নিউক্লিয়ার রিয়াকশন যখন হয় তখন ইলেকট্রন তো সব জায়গাতেই আছে এই পলিট্রনটা নিউক্লিয়ার রিয়াকশন যদি কোথাও নিউক্লিয়ার বমকে এক্সপ্লোড করে তখন এই পার্টিকেল গুলো বেরোবে ঠিক আছে তো এবার আমরা কোর পার্ট গুলোতে চলে যাই যেগুলো আছে একটা কোর পার্ট তো ডেন্সিটি হলো এবার তারপরে কোর পার্টে যাই ঠিক আছে এখন শুধু পয়েন্ট গুলো মনে রাখলেই হলো যে কার নাম কি ঠিক আছে তো এবার আজও যে নতুন নামগুলো আসবে এগুলো সবই নিউ টাইপেরই আসবে হয়তো কেমিস্ট্রিতে কিছু হতেও পারে রেডিয়াসটা কি ছিল কেমিস্ট্রিতে আগে মনে হয় ছিল না ছিল রেডিয়াস ছিল তো মনে হয় নাকি রেডিয়াস নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়াসে ছিল না অ্যাটম এর রেডিয়াস ছিল হ্যাঁ ওইটা তো অ্যাটমস এখানেও দেখবো এখানেও আছে ওইগুলোই আসবে তো বোর্স মডেল ছিল তো ওইটাই আসবে ক্যালকুলেশন একিয়ে থাকবে তো ডেরিভেশনটা বাদ দিয়েছে ওইখানে ওই বড় ডেরিভেশনটা ওইটা বাদ দিয়েছে ক্যালকুলেশন গুলোই আছে তাই ওই চ্যাপ্টারটা বেশি ভালো বোরিং চ্যাপ্টারটা দিয়ে আগে স্টার্ট করলাম ঠিক আছে এরপর যে টপিকটা ওটা কথা হবে ফোর নাকি না ফাইভ ওই পয়েন্টে কিছু লিখছিলাম সিক্স হবে আচ্ছা তো সেটা হচ্ছে মাস ডিফেক্ট অফ এ নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তো অনেকে বলবে যে ডিফেক্ট থাকলে কারেকশন কেন করেনি তাই না তো ডিফেক্ট থাকলে কেন ডিফেক্ট রেখে দিয়েছে তো এখানে মাস ডিফেক্ট আছে তো মাসে কিছু ডিফেক্ট পাওয়া যায় ঠিক আছে তো ওটা কারেকশন এখনো হয়নি তো ফর্মুলাটা দেখবো ওর এক্সপ্রেশন ফর্মুলা ডিরাইভ করতে হবে ঠিক আছে তো মাস ডিফেক্ট কখন হয় বলবো যখন হচ্ছে ডিউরিং ফর্মেশন অফ ফর্মেশন অফ আ নিউক্লিয়াস যখনই নিউক্লিয়াস ফর্ম হয় সেটা অক্সিজেন নিউক্লিয়াস হোক কার্বনের নিউক্লিয়াস হোক সব জায়গাতেই একটা মাস ডিফেক্ট পাওয়া যায় ঠিক আছে মানে একটা রেজাল্ট যেটা মেলে না মানে এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে থিওরি মেলে না তো ওটা কি মাস ডিফেক্ট বলেছে তো জিনিসটা কি দেখে নি এটাকে লেখা হয় ডেল এম দিয়ে ঠিক আছে তো জিনিসটা কি হলো সাপোজ আমি একটা নিউক্লিয়াসকে ফর্ম করবো তো আমি নিলাম জেড নাম্বার অফ প্রোটনস নিলাম ঠিক আছে মানে ওরা অনেক দূরে দূরে আছে মানে এখানে অনেকগুলো প্রোটনস আছে এই ডট গুলো হচ্ছে প্রোটন তো ডট গুলো না দেখালো হবে তো জেড নাম্বার অফ প্রোটনস নিলাম আর নিচ্ছে কি এন নাম্বার অফ নিউট্রনস নিলাম 
ঠিক আছে তো অনেকগুলো পার্টিকেলস কে নিয়েছি তো নিউট্রন গুলো একটু আলাদা সাইন দিয়ে দেখাই অনেকগুলো নিউট্রন আছে আর এখানে যত পার্টিকেলস আছে না অল আর আইসোলেটেড আইসোলেটেড মানে কি হয় কথা বলে না কথা কারা বলে না কথা হচ্ছে দুজন বলে না একজন হচ্ছে ইনট্রোভার্টরা কথা বলে না তো তাই তো কম কথা বলে ঠিক আছে আদারওয়াইজ যারা হচ্ছে স্কুলে টপার হয় তারা কথা বলে না কম কথা বলে এখন স্কুলে হাইস্টে তো বলে না অনেকে বলে না বলে কোর্স তো বলছে কিন্তু বাকি অনেকে বলে না আমি দেখেছি একদম যারা টপারে হয় অনেক ইয়েতে তারা কিন্তু কথা অনেক জায়গায় কম বলে ঠিক আছে তো বিশেষ করে যদি মেয়েরা হয় মেয়েরা তো কথা বলে না একদমই ঠিক আছে তো না বলে কথা তো সবাই বলে তো মেয়েরা যারা টপরে হয় আর কি ও কথা বলে না আর কি মানে পাশে কেউ কথা বললো কিছু একটা বলে দিল দেখে যায় ঠিক আছে বলে যে কথা বলিস না তো ঠিক আছে তাই ওই যে টপার যেখানে থাকে অন্য কেউ আসতে চায় না ঠিক আছে আমি ফেস করেছি ওই প্রবলেম মেয়েদের ক্ষেত্রে আর কি ছেলেরা তো কথা বলে ঠিক আছে মেয়েদের টপারে ওইটা বলছি তো আইসোলেটেড মানে কথা বলছে না টপার মানে দূরে দূরে আছে এখানে আইসোলেটেড মানে কি অনেক দূরে দূরে আছে মানে কাছাকাছি থাকলে ইন্টারাকশন হবে দূরে দূরে আছে ঠিক আছে ইন্টারাকশন হচ্ছে না কথা বলছে না তো এদের কি করলো এদের সবাইকে ধরে বেঁধে একটা জায়গাতে প্যাক করা হলো ঠিক আছে ওদের প্যাক করে কি করলাম নিউক্লিয়াসটা বানিয়ে নিলাম যেটা আগে দেখাচ্ছিলাম দেন একটা অ্যাটমি নিউক্লিয়াস ফর্ম হলো তো তার মাস নাম্বারটা এলো ঠিক আছে আর নিউক্লিয়াস আর একটা স্টেবল অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস তো বিফোর আমি ধরে নিচ্ছি সেড নাম্বার অফ প্রোটনস আর এন নাম্বার অফ নিউট্রন ছিল তো এদের টোটাল মাসটা টোটাল মাস নিলাম এম আই আই ফর ইনিশিয়াল ঠিক আছে এম আই এম আই মানে তো ফোনও হয় ব্র্যান্ড ওইটা নয় তো এম আই মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল মাস তাই তো তো এবার এটা কম্বাইন হয় একটা স্টেবল নিউক্লিয়াস হলো ঠিক আছে স্টেবল মানে কি হচ্ছে নিউক্লিয়াসের চাকরি পেল আর কি ঠিক আছে মানে আগে চাকরি পায়নি আইসোলেটেড ছিল তারপরে চাকরি পেল তো স্টেবল হয়ে গেল তাই তো চাকরি পেলেই তো সবই স্টেবল হবে তাই তো তো এটা নিউক্লিয়াসটা চাকরি পেয়ে গেছে মানে স্টেবল হয়ে গেছে তাই তো তো ওর মাসটা কি লিখবো টোটাল মাসটা টোটাল মানে তো একজনই আছে একটি নিউক্লিয়াস আগে তো অনেকগুলো ছিল আইসোলেটেড ছিল তো সবাই কম্বাইন হয় একটা মাস হলো তো টোটাল মাস কত হবে এফ ফর ফাইনাল ঠিক আছে তো ইনিশিয়াল মাসটা সাপোজ যদি আমি ধরলাম যদি ওয়ান কেজি কোথাও মাস হয় না নিউক্লিয়াসের তাই তো তো ইনিশিয়াল যদি ওয়ান কেজি থাকে পরে কি ওয়ান কেজি হবে মানে নর্মালি তো মাসের কনজারভেশন তো হবে তাই না সবাই তো ওটাই বলবে তো দেখা যায় কি ফার্স্টে হয়তো ওয়ান কেজি ছিল পরে দেখা গেল হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট নাইন 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 এমনি অনেকগুলো নাইন গিয়ে হয়তো এইট কেজি হলো তো এটা কি সেম আছে না একটু কম হয়ে গেল একটু কম আছে তো এবার এই স্মল অ্যামাউন্ট অফ যে মাসটা না ওটাই হচ্ছে যে লস ইন মাস সেটাই হচ্ছে মাস ডিফেক্ট তো ডিফেক্ট নাম বলেছে বলে অনেকে প্রবলেম হয় যে ডিফেক্ট কেন বলেছে অ্যাকচুয়ালি এটা লস লস ইন মাস যখন একটা নিউক্লিয়াস ফর্ম হয় দেয়ার ইজ এ লস ইন মাস ঠিক আছে মাসটা উড়ে যায় তো মাসটা কেন উঠছে ওটাকে খুঁজবে ঠিক আছে ইনভেস্টিগেট করবো তো যখনই সার্টেন একটা মাস না কনভার্ট হয়ে যায় এনার্জিতে ঠিক আছে মাসটা ডিজার্পেয়ার হয় আর ওই পার্টটা ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার আছে এটা থেকে এনার্জি হয়ে যায় ও এনার্জিটাই বাইন্ড করে রাখে ঠিক ভেরি গুড ওইটা তো ঠিকই আছে তার সুতরাং অন্ত পড়ে রেখেছে ওইটা ঠিক আছে তো ওইটাই বাইন্ড করে রাখে ঠিক আছে তো মানে নিউক্লিয়াস এর প্রোটন গুলো তো পজিটিভ চার্জ তো নিউক্লিয়াস এ প্যাক করে আছে তো দুটো পজিটিভ চার্জ সামনে থাকলে কি হবে অ্যাট্রাকশন হবে না রিপালশন হবে রিপালশন তো হবেই তো এবার প্রোটন গুলো তো খুব সামনে সামনে আছে তো রিপালশন কে তো ওভারকাম করতে হবে তো তাই এনার্জি দরকার আর সেই এনার্জিটা মাস থেকে আসছে মানে মাসটা ডিস্ট্রয় হয় লস হয় একটা পার্ট সেই পার্টটা এনার্জিতে কনভার্ট হয় ঠিক আছে সেই এনার্জিটাকে খুঁজে বার করতে হবে তো আগে মাস ডিফেক্টে খুঁজে বার করি ঠিক আছে তো দেখা যাচ্ছে কি মাস ডিফেক্ট যেটা মাস ডিফেক্ট আর এখানে সাইডে লিখে রাখতে পারি যে এম আই ইস মোর দেন এম এফ ইনিশিয়ালি মাসটা বেশি ছিল পরে মাসটা কমে গেছে তো মাস ডিফেক্ট হচ্ছে ইনিশিয়াল মাস মাইনাস ফাইনাল মাস ঠিক আছে তো এর এক্সপ্রেশন একটা দেখবো এক্সপ্রেশনটা খুঁজে বার করি सिंगल प्रोटोन मास जो एक प्रोटोन मास एमपी है तो जेड प्रोटोन मास की जेड एमपीलो देट्रन मास कत आ এম এন তো কত নাম্বার অফ নিউট্রন আছে এন তো তো এন একটা কাজ করছি এন নাম্বার অফ নিউট্রন তো আমরা একটা ফর্মুলা জানি না ফার্স্ট এটা লিখে নি তারপরে বলছি যে এন আর জেড না এনি ওয়ান রাখবো 
যে এদার জে এন টাকে এলিমিনেট করব আর জেড টাকে এলিমিনেট করব তো এখন করছি না এখন পুরোটাই রাখছি তো এইটাই তো টোটাল মাস অফ পার্টিকেলস তো ইনিশিয়ালি ছিল জেড নাম্বার অফ প্রোটনস অ্যান্ড এন নাম্বার অফ নিউট্রনস কম্বাইন হলো আর লাস্টে আমি কাকে পাচ্ছি একজনই আছে নিউক্লিয়াস পুরোটা কম্বাইন হয়ে প্যাক হয়ে একটা সিঙ্গেল স্টেবল নিউক্লিয়াস হয়ে গেছে তাই তো তো স্টেবল নিউক্লিয়াস মানে কি মাস অফ নিউক্লিয়াস এম এন লিখতে পারি ঠিক আছে তো এম এন হচ্ছে মাস অফ নিউক্লিয়াস স্টেবল যে নিউক্লিয়াসটা ফর্ম হয়েছে তার মাস কিন্তু এই ফর্মুলাটা অনেকের এটা পছন্দ হয় না ঠিক আছে বইয়ের এটা পছন্দ হয় না এটাকে একটু চেঞ্জ করে তো দেখে যে ফর্মুলাটা লেন্সটা একটু কম আছে তো এই লেন্সটাকে ডেভেল করতে হবে ঠিক আছে তো মানে আরো অনেক কিছু টার্ম এর মধ্যে আনতে হবে তো ওগুলোকে নিয়ে আসছি ঠিক আছে তো কারণ নিউক্লিয়াস কি একা থাকে না তার বাইরে ইলেকট্রন গুলো থাকবে এমনি তো কোথাও পাবো না যদি আমি কোথাও মাস মেজার করতে যাই ঠিক আছে সাপোজ কোন একটা ওয়েট মেশিন পেয়ে গেলাম যে নিউক্লিয়াস অ্যাটমের মাস করে দেয় যে একটা অ্যাটমকে ধরলাম ওইখানে বসে দিলাম ঠিক আছে তো মাস পেয়ে যাব তো অ্যাটমকে ধরে ওইখানে বসে ঠিক আছে তো তখন নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ইলেকট্রনের মাসটা অ্যাড হয়ে যাবে তো ওইটা একটা প্রবলেম তো ওই প্রবলেমটা এলিমিনেট করব কারণ মানে খুচরো কোথাও নিউক্লিয়াস তো পাওয়া যাবে না কারণ ওর সঙ্গে ইলেকট্রন গুলো অ্যাড হয়েই থাকবে এবার ইলেকট্রন গুলোকে সোয়াতে হবে অনেক ঝামেলা তো ওইটাই দেখবো ভালোভাবে এক্সপ্রেশনটা কি করে আনা যায় ঠিক আছে তো এটা এরকম ভাবে করছে যে জেড নাম্বার অফ প্রোটনস আছে ওটা কিছু করা যাবে না ওটা যা আছে ওটাই থাকবে ঠিক আছে তো আগে যেমন মাস নাম্বার নাম্বার অফ নিউট্রনস আর নাম্বার অফ প্রোটনস তাদের মধ্যে কোনো রিলেশন ছিল কি রিলেশনটা ছিল যে এ ইকুয়াল টু জেড প্লাস এন ছিল তো তো এনটাকে সাবস্টিউট করবো তো এনটা কি হবে এ মাইনাস এ ঠিক আছে তো এটা একটা সাবস্টিউশন করলো তো ফার্স্টে আসছি জেড এন পি যা আছে ঠিকই আছে তো এনটাকে সাবস্টিউট করবো কি আসবে তার জায়গায় এ মাইনাস এড ইন্টু এম এন চলে এলো ঠিক আছে তো এটাই কোনো প্রবলেম নেই এটা ঠিকঠাক আছে যে লেফট সাইডটা ঠিকঠাক আছে এবার নেগেটিভের পর ওই যে বললাম যে নিউক্লিয়াস তো ডাইরেক্ট পাওয়া যাবে না বা নিউক্লিয়াস থাকলে তার সঙ্গে ইলেকট্রনও থাকবে তাই তো তো আমরা এখানে একটা জিনিস লিখছি যে যখন আমরা দেখবো যে মাস অফ অ্যাটম যে টোটাল অ্যাটমের মাসটা তো এটা আমরা লিখতে পারি যে মাস অফ নিউক্লিয়াস প্লাস কি হবে মাস অফ মাস অফ টোটাল ইলেকট্রনস তো একটা নিউক্লিয়াসে দশটা প্রোটন আছে তো সেই অ্যাটমটাতে কটা ইলেকট্রন থাকবে তো সেই থাকবে ইকুয়াল ইকুয়াল থাকে তো তো জেড নাম্বার অফ প্রোটনস থাকলে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কত হবে জেডই হবে ইকুয়াল হবে তাই তো তখন কি করব যে মাস অফ নিউক্লিয়াস যা আছে এম এন যেটা নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে আর লিখতে পারি যে সিঙ্গেল ইলেকট্রনের মাস এম ই ই ফোর ইলেকট্রন তো মি হচ্ছে ইলেকট্রনের মাস আর কটা ইলেকট্রন আছে জেড তো এম এন প্লাস জেড এম ই ইকুয়াল টু এম অ্যাটম তো দেন এম এনটাকে সাবস্টিউট করে দেবো ওইটা করলেই ফর্মুলাটা চলে আসবে ঠিক আছে যে টোটাল মাস অফ দ্য অ্যাটম ইকুয়াল টু মাস অফ নিউক্লিয়াস প্লাস মাস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইলেকট্রনস টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস আর ইলেকট্রনস আর প্রোটন নাম্বার সেম অ্যাটমিক নাম্বার জেড তো জেড এম ই প্লাস এম এন ইকুয়াল টু এম অ্যাটম তো এম এনটা কত হবে দেন মাস অফ নিউক্লিয়াস যেটা সরাচ্ছে এখানে সেটা এম এন যেটা আছে লিখতে পারি তো অ্যাটম মাইনাস জেড এম ই তাই তো লিখতে পারি তো ওটা লিখে দিচ্ছি যে মাস অফ অ্যাটম মাইনাস সেট এম ইন তো আগের এক্সপ্রেশনটা বেশি ভালো না এটা বেশি ভালো আগের থেকে কিন্তু এইটাই মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে কারণ এটা যেইতে ডাইরেক্ট কোশ্চেন ওদের ঠিক আছে ওরা কি করে আমরা যেমন অনেকে সাপোজ কে মুখস্থ রেখে দিল যে জেড এম পি প্লাস এ মাইনাস এড এম এন মনে রাখলো তো কোয়েশ্চেন না ঘুরিয়ে দেয় যে অক্সিজেনের মাস ডিফেট ক্যালকুলেশন দিয়েছিল একবার তো তখন দিয়েছিল যে জেডটা আমরা জেড দিয়ে লিখি তো তো জেডটা কে বলে দিয়েছে জেড বলে দিয়েছে আর মাস অফ প্রোটন ওরা অন্য নোটেশন দিয়েছে বি এমনি এ বি সি ডি এমনি করে দিয়ে দিয়েছিল আর তখন তো ওটা সেই পুরোটা লিখতে হবে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে অনেক টাইম যাবে মানে আমরা নর্মাল যে নোটেশনটা জানি যে এ ফোর মাস নাম্বার ওরা বলে দিয়েছে যে অ্যাটমিক নাম্বার সেটা হচ্ছে আর তখন নাম্বার অফ নিউট্রনস অন্যান্য নাম্বার দিয়ে দিয়েছে তো ওটা নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখতে হবে তো এই ফর্মুলাটা তখন মনে রাখতে হবে আর ডেলিভেশন তো করা যাবে না আরো ঝামেলা হবে ঠিক আছে তো তো এটা বোর্ডে এলে এটা ডেলিভেশন আসতে পারে এটা মাস ডিফেক্ট মানে মাস ডিফেক্টের যে এক্সপ্রেশন সেটা হলো ডেলেন 
ঠিক আছে আর এটার ক্যালকুলেশনও থাকে তো এখন তো আমরা এক্সপ্রেশন করলাম এবিসিডি দিয়ে তাও ঠিকঠাক হলো আর এখানে যখন ভ্যালু বসাবো কেমন হবে এটা আর ভ্যালুগুলো তো ওইরকম হবে ডেসিমুলার করে ছোট প্লেস তাই না পাঁচটা প্লেস তো হবেই তাই না তো ওইটাতে এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে থ্রি মার্কস এর করছেন ওইটা ঠিক আছে থ্রি মার্কস পেয়ে যাবো তাই তো তো থ্রি মার্কস পেলাম তো সেভেন্টি মাইনাস থ্রি সিক্সটি সেভেন তা সিক্সটি সেভেন পেলেই হলো তাই তো সেই ব্যাপারটাই তো যাই হোক তো আর একটু সিম্পলিফাই করে দেবো হ্যাঁ এরপর আরো এক দুটো পার্ট আছে ওই পার্ট গুলো আজকে কমপ্লিট করে নি ওগুলো হলে তারপরে হচ্ছে নিউমেরিকাল গুলো করা যাবে তো নেক্সট দিন থেকে সবই নিউমেরিকাল হবে তো আজকের পার্টটাতে এগুলো একটু বোরিং পার্ট গুলো দেখিয়ে নি যখন এগুলো হচ্ছে ঠিক আছে তো মাস্ট ইফেক্ট যখন দেখে নিলাম আর এরপরে আর সেরকম কোনো ঝামেলা হবে না মানে এত বড় এক্সপ্রেশন আর নেই ঠিক আছে লেখা হয়ে গেছিল তো শুরু দিলাম ঠিক আছে হয়ে গেছিল লেখা তো এবার নেক্সট যে পার্টটা আছে মাস্ট ইফেক্ট এর পর তো আমরা এখানে দেখছি কি যে কয়েকটা ফেনোমেনা আছে না যে নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার ফিশন নাম কি শোনা আছে আর একটা তার অপোজিট হয় না দ্যাট ইস ফিউশন তো এখানে দুটো মজার ব্যাপার আছে তো এই ফেনোমেনা গুলোকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে কোন কোন নিউক্লিয়াস কি করে ফিউশন করে আর কেউ কেউ ফিউশন করে তো ফিউশন কেন হয় ফিউশন কেন হয় তার রিজনটা দেখবে তো রিজন গুলো এক্সপ্লেন করে দেয় বোর্ড এটা খুবই ফেভারেট এটা বোর্ডের ফেভারেট করছে ঠিক আছে এটা আমার ফেভারেট নয় কারণ লিখতে হয় অনেক ঠিক আছে তো অনেক বেশি লিখতে হয় এটাতে এক্সপ্লেন করতে হয় বেশি করে অনেক লিখে গ্রাফ টাফ দেখি তো এটা বোর্ডের খুব ফেভারেট দেবে এটা একটা কোয়েশ্চেন তো ওর জন্য না পরে মাস্ট ইফেক্ট থাকলে হবে না মাস্ট ইফেক্ট এর পরের লাইনে যেতে হবে ঠিক আছে মাস্ট ইফেক্ট এর পরের লাইনটা সেভেন নাকি তো সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি ঠিক আছে ওই যে প্রোটন গুলোকে একসঙ্গে ধরে বেঁধে রাখার জন্য যে এনার্জিটা দরকার তো সেটাই হচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি তো বাইন্ডিং এনার্জি যখন ডিফাইন করা হয়েছে না আজব একটা প্যাটার্নে দেওয়া হয়েছে যে সাপোজ এখানে একটা নিউক্লিয়াস আছে একটা স্টেবল নিউক্লিয়াস আছে ঠিক আছে এবার স্টেবল নিউক্লিয়াস কে কি করলাম যে ওকে একটা এনার্জি দিলাম ঠিক আছে এনার্জি যেটা দেওয়া হলো দ্যাট ইস এনার্জিটা কি দিতে পারি যে কোনো এনার্জি মানে কোনো এখানে যে এনার্জিটা দেয় না যে সাপোজ ও একজন চুপ করে বসে আছে আর সাপোজ আইজন কেউ গিয়ে সাপোজ ওর মাথায় মেরে দিল ঠিক আছে তখন ওকে আর চুপ করে বসে থাকবে তখন আনস্টেবল হয়ে যাবে রেগে যাবে তাই তো তো ও তখন এক মানে ও তো মারবে তাই না রিয়াকশন করবে তারপরে মারপিট স্টার্ট হয়ে গেল ঠিক আছে সেই ব্যাপারটা যেটা হয় অনেক জায়গায় ক্লাসে ঠিক আছে তো এই নিউক্লিয়াসটা চুপ করে বসেছিল তো এবার হঠাৎ কিছু কথা নেই এই যে এনার্জিটা বললাম না এনার্জি মানে কি যে একটা নিউট্রন সাপোজ চুপ করে এখানে বসেছিল মানে ও রান করছিল হঠাৎ নিউক্লিয়াস বসে আছে নিউট্রনটা ওকে কি ধাক্কা দিয়ে দিল ঠিক আছে অনেক জোরে ধাক্কা দিল এবার ধাক্কা দিলে কি হবে ও তো নয় জোরে বসবে তখন তো আনস্টেবল রেগে যাবে তো রেগে গেলে কি হয় তখনই হচ্ছে ফিউশন বা ফিউশন কিছু একটা এই প্রসেস গুলো এখান থেকে স্টার্ট হয় ফিউশন হয় নর্মাল ঠিক আছে হ্যাঁ কারেন্ট আনস্টেবল ওইটা এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে তো ওইটা বলছিল আনস্টেবল হয়ে গেল তখন কি হয় যে নিউক্লিয়াস এর যে নিউক্লিয়ান্স গুলো ছিল না অনেক দূরে দূরে চলে গেল মানে ইট কনভার্টেড ইন টু আইসোলেটেড হ্যাঁ ডেলি এটা হচ্ছে একশো কথা ধরে দেখছি এই টাইমে আইসোলেটেড এই যে আনস্টেবিলিটি যেটা আছে এই ফ্লাকচুয়েশনস তো হচ্ছে এটা এক সপ্তাহ ধরেই হচ্ছে ঠিক আছে তো যাই না কেন তো আইসোলেটেড ঠিক আছে তো এটা দূরে দূরে কি চলে গেল যে নিউক্লিয়ান্স গুলো অনেক দূরে দূরে চলে গেল ঠিক আছে আইসোলেটেড নিউক্লিয়ান্সে কনভার্ট হলো তো একটা স্টেবল নিউক্লিয়াস ছিল এনার্জি দিলাম বা দূরে দূরে আইসোলেটেড চলে গেল ঠিক আছে তো তো এই এনার্জি যেটা আমি প্রোভাইড করলাম সেটাকেই বলে বাইনিং এনার্জি ঠিক আছে তো বাইনিং এনার্জি আমরা লিখতে পারি বি ঠিক আছে এটাও লেখা যায় আদারওয়াইজ ঠিক আছে আদারওয়াইজ ইবি দিয়ে লিখতে পারি ঠিক আছে মানে এটা বি লিখলে হবে ইবি লিখলে হবে না আমি ওটা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এটা কেন হচ্ছে তো বলে যে ওই লাইন যেখানে পোল থেকে আসছে না কানেকশন 
তো ওইখানে কয়েকটা বাড়িতে ওইখানে কিছু প্রবলেম হয়ে গেছে তো তাই জন্য ওই কয়েকটা বাড়ির মধ্যে এগুলো হচ্ছে আশেপাশের বাড়িগুলোতে আমি তো জিজ্ঞেস করলাম যে একটা পার্টিকুলার টাইমেই হয় মানে এই টাইমে এখন কটা বছর সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই হচ্ছিল ওর মধ্যেই হয় ডেলি তো ওটা আসবে লোক ঠিক করবে তো স্টেবল নিউক্লিয়াস ছিল এনার্জি দিলাম এনার্জি দিলে কি হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা ডিসোসিয়েট হয়ে গেল ডিসোসিয়েট মানে কি ব্রেক হয়ে যাবে ভেঙে গেল ঠিক আছে যে প্রোটন নিউট্রনের যে ফ্রেন্ডশিপ ছিল কেউ এসে ওদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল তো ঝগড়া লাগানো যে এনার্জিটা সেটাই হচ্ছে বার্নিং এনার্জি এনিভাবে এক্সামে লিখলো হবে মার্কস দেবে কিনা বলে যাচ্ছে না তাই তো যে এনার্জিতে ঝগড়া লাগা ওইটা ভালো করে সেন্টেন্সে লিখতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ বাংলা লিখলে তো দেবেন ইংলিশে লিখতে হবে ঠিক আছে হিন্দিতে লিখলে হবে হিন্দিতে লিখলে মার্কস দেবে ঠিক আছে তো হ্যাঁ যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলেই মার্কস দেবে ঠিক আছে টিচার যদি ওটা বুঝতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজটা তবেই হলো ঠিক আছে তো তো স্টেবল নিউক্লিয়াস এনার্জি আইসোলেটেড এবার এই এনার্জিটাই খুঁজে বার করতে হবে দেখে মনে হচ্ছে তো আরো বেশি অত বড় ক্যালকুলেশন তাই না তো কিছুই ক্যালকুলেশন নেই যে ইবি আর বি আছে তো বাইন্ডিং এনার্জি ইবি বি ফোর বাইন্ডিং এনার্জি তো ইকুয়াল টু আগে মাস্ট ইফেক্ট ছিল পেয়েছি তো মাস্ট ইফেক্ট কে যে ভ্যালুটা পেয়েছি তাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে সি স্কোয়ার দিয়ে ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার তাই না তো ইকুয়াল টু মাস্ট ইফেক্ট ইন্টু সি স্কোয়ার থিওরি ওটা করলেই হবে তাই নতুন আর কিছু লেখা দরকার নেই বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে ডেল এম ইন্টু সি স্কোয়ার ঠিক আছে তো আগেই তো পেলাম না যদি এরকম হয় যে ইফ ডেল এম ইকুয়াল টু ওয়ান এম ইউ দেন বাইন্ডিং এনার্জি কত হবে ঠিক আছে ডেল এম যদি ওয়ান এম ইউ হয় বাইন্ডিং এনার্জি ঠিক আছে তো এবার একটু স্টেবল হোক তারপরে দেখছি এত ভালো ভ্যালু পাবো না ক্যালকুলেশন এমনি পাবো যে জিরো পয়েন্ট হয়তো জিরো জিরো ফোর থ্রি সিক্স টু এমনি টাইপের এম ইউ আসবে ঠিক আছে আর এখানে একটা প্রবলেম কি হচ্ছে যে অ্যাপ্রক্সিমেশনটাও করা যাবে না অন্যগুলোতে আমরা কি করি ডেসিমিলার পর দুটো প্লেস দেখি দুটো প্লেসে তো জিরোই আছে তো জিরো আসবে তাই তো তো থার্ড প্লেস থেকে স্টার্ট হয়েছে তো তার মিনিমাম ফোর থ্রি নিলেই হবে এই যে সিক্স টুটা বাদ দিতে পারি ঠিক আছে কারণ এত বড় ক্যালকুলেশন তো হবে না তাকে নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে মানে আমরা একটা ক্যালকুলেশন করব তার রেজাল্ট হয়তো এরকম এলো বা এই ডেসিমেল এমনি কিছু একটা আসবে তাকে নাইন থার্টি ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তখন আমরা দেখবো কত এনার্জি আসছে এমই ভিতে এনার্জি রেখে নাম তো বাইন্ডিং এনার্জিটা ক্যালকুলেট করতে হবে ঠিক আছে তো এবার সাপোজ যদি এরকম যে ব্যাপারটা একটা ক্লাসের এখানে গল্প আসবে যে ক্লাসের সাপোজ স্টেবল যদি ক্লাস কোথায় হয় সাপোজ যদি স্ট্রিক্ট টিচার হলো ঠিক আছে টিচার যদি অনেক স্ট্রিক্ট হয় যে খুব রাগি টিচার তখন যদি ক্লাসে পঞ্চাশ জনও থাকে তখনও কি মানে হাসি গল্পগুলো হবে খুব যদি রাগি টিচার হয় রাগে যদি হয় তখন তো মোটামুটি ঠিক আছে তাই তো বা টিচারকে আমি কনস্ট্যান্টে নিলাম মানে দুটো ক্লাস আছে যে একজনের টিচার তো একটাতে আছে পাঁচজন স্টুডেন্ট আর এটাতে আছে ফিফটি স্টুডেন্ট তো কোন ক্লাসটা ভালো হবে পাঁচজন মানে ওটাতে সবাই বুঝতে পারবে ইকুয়ালি বুঝতে পারবে তাই তো পাঁচজন থাকলে কি টিচার যেটা লেকচারটা দিল ওটা পাঁচজনের মাথায় ইকুয়ালি যাবে তাই তো আর পঞ্চাশ জন হলে কি হবে যে ফার্স্টে দশ জন বুঝবে লাস্টে দশ জন কি হচ্ছে গেম খেলবে তাই তো গেম খেললো বা কিছু মোবাইল দেখা দেখি করলো তাই তো বা মারপিট করলো গল্প করলো ঠিক আছে সেই গল্পগুলো তাই তো বা কোন মুভি নিয়ে গল্প করলো সিরিয়াল নিয়ে গল্প করলো এগুলোই করে ঠিক আছে তো সেই সিরিয়াল নিয়ে গল্প কে মেয়েরা করে তো ছেলেও করে মানে কার্টুন তো দেখে অনেকে তাই না কার্টুন তো প্রোগ্রাম কোনো দেখলো তোর গল্প তো করে তাই তো তো এখানে যে ব্যাপারটা হলো যে এরপরে যে জিনিসটা আসবে না সেখানে ওই ক্লাসের গল্পটা কাজে লাগবে যে একটা বললাম না পাঁচ জনের ক্লাস আছে আর একটাতে হলো যে ফিফটি জনের ক্লাস আছে দুটো আলাদা আলাদা ক্লাস একটাতে আছে ফাইভ স্টুডেন্টস একটাতে আছে ফিফটি স্টুডেন্টস আর সেম টিচারই আছে ঠিক আছে যে সেম হয়তো ভালো টিচার তো এবার ভালো টিচার যদি পাঁচ জনের বেঁচে থাকে তো ভালোই বোঝাবে তাই তো আর ফিফটি থাকলে কি হবে ওই চুপ কর ওইগুলো বলতে বলতে টেন চলে যাবে তাই তো আদারওয়াইজ তো আর কিছু হবে না তো তো সেটাই দেখবো এখানে যে বাইন্ডিং এন আর যে সাপোজ দুটো নিউক্লিয়াস আছে যে একটা নিউক্লিয়াস হচ্ছে এক্স আর একটা নিউক্লিয়াস হলো ওয়াই ঠিক আছে তো বাইন্ডিং এন আর যে ইউনিট আমরা কি পেয়েছি এম ইভি পেয়েছি তো একটা এক্স এর নিউক্লিয়াসটা ওর বাইন্ডিং এনার্জি আমি পেলাম যে ফোর হান্ড্রেড এম ইভি সে 
আর ওয়াই যে নিউক্লিয়াসটা ওর আমি পেলাম যে টু হান্ড্রেড এম ইভি তো কোনটা মনে হচ্ছে বেশি ভালো বেশি স্টেবল কোনটা হবে ঠিক আছে এক্স হবে না ওয়াই হবে মানে যার বাইন্ডিং এনার্জি বেশি সেই তো স্টেবল হবে মানে বাইন্ডিং এনার্জি কি মানে প্রোটন গুলোকে ক্যাপচার করে রাখা মানে ক্লাসটাকে ডিসিপ্লিনে রাখা ঠিক আছে যে একই টিচার দুটো ক্লাসই পড়াচ্ছে তো ক্লাস এক্স এ কি হলো যে বাইন্ডিং এনার্জি দেখলাম যে ফোর হান্ড্রেড এম ইভি পেলাম আর ক্লাস ওয়াইতে হলো টু হান্ড্রেড এম ইভি পেলাম তো এবার দেখতে হবে যে ক্লাস এটা যদি মার্কস হয় যে ক্লাস ওয়াইতে যেটা ছিল যে টু হান্ড্রেড মার্কস এসেছে তো টু হান্ড্রেড মার্কস কজন পেয়েছে পাঁচজনের পাঁচজন যেটা ছিল মানে একটা ক্লাসে স্টুডেন্ট আছে পাঁচজন ওয়াইতে ঠিক আছে তো পাঁচজন মিলে কত মার্কস পেয়েছে টু হান্ড্রেড তো এক একজন কত করে মার্কস পাবে টু হান্ড্রেড বাই ফাইভ ফোর্টি পেল ঠিক আছে আর এখানে ফোর হান্ড্রেড এর ক্লাসে কজন স্টুডেন্ট ছিল ফিফটি স্টুডেন্ট তো ফিফটি স্টুডেন্টের টোটাল মার্কস কত ফোর হান্ড্রেড তো এক একজন স্টুডেন্ট কত পেয়েছে ফোর হান্ড্রেড বাই ফিফটি তো তো কত আসছে এইট মার্কস তো এইট মার্কস করলে তবে কি কেউ পাস হলো তো ফেল তো তাই না তো ফেল হলে কি ক্লাসটা স্টেবল হবে স্টেবল তো না তো দেখে মনে হচ্ছে বাইরে থেকে দেখে তো মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ সবাই তো বলবে হ্যাঁ ভালো টিচার আছে তো আমার তো ভালোই হবে এখানে কিন্তু তাও তো দেখা গেল ফেল হয়ে গেল কিন্তু সেম টিচারই অন্য ক্লাসে পড়াচ্ছে কম স্টুডেন্ট ছিল তখন কি হচ্ছে ওদের তো পাঁচ মার্কস এর বেশি এসছে তাই না ফোরটি বেশি করে মার্কস পেয়েছে ঠিক আছে তো বাইন্ডিং এনার্জি বেশি হলেই যে নিউক্লিয়াসটা স্টেবল হবে তার মানে নেই ঠিক আছে যে বাইন্ডিং এনার্জি কম নিয়ে কিন্তু স্টেবল হতে পারে তো তাই কি হয় যে বাইন্ডিং এনার্জি যদি সাপোজ হাই ফাই ভ্যালু চলে আসে তার থেকে বলা যায় না যে ফিউশন হবে না ফিউশন হবে কিছু বলা যায় না তাই কি হয় এর পরের যে লাইনটা ওইটে যেতে হয় যে আমি মাস ডিফেক্ট বললাম ওইটা হবে না পরের লাইন এলাম এটা তো হলো না এর পরের লাইনে আসবো ঠিক আছে হ্যাঁ এটি লাস্ট লাইন এরপরেই নিউমেরিকাল গুলো স্টার্ট হবে ঠিক আছে তো ক্যালকুলেশন হচ্ছে লাস্টের পয়েন্টটা এটা থেকেই সব জায়গায় কোয়েশ্চেন গুলো দেয় মানে এটার আগের গুলো তো করতেই হবে না তো এটাই আসবো কি করে ঠিক আছে যে এক একজন স্টুডেন্ট কত করে পাচ্ছে সেটাই নর্মালি দেখতে হয় যে এখানে একজন স্টুডেন্ট যেটা পাচ্ছে এইট মার্কস করে তো ভালো হচ্ছে না আউটপুটটা খুব আজে তাই না তো বেশি হয়েও কোনো লাভ নেই কারণ এক একজন তো কমই হচ্ছে আর এইটাতে কি হচ্ছে কম হয়ে অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে কারণ পার স্টুডেন্ট যেটা আউটপুটটা অনেক বেশি ঠিক আছে তো তখন কোন ক্লাসটা বেটার এক্স না ওয়াই ওয়াইটাই অনেক বেটার তো সেটা এক্সপ্লেন করা হয় এই টপিকটা দিয়ে সেটা হচ্ছে যে বাইন্ডিং এনার্জি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন মানে এক একজন মেম্বার কত করে এনার্জি পাচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন তো সিম্পল ওয়ার্ডে এটা অ্যাগ্রিভিয়েশন করলে না এমনি হচ্ছে দেখ বিপিএন লিখতে পারি ঠিক আছে বি এন ও বলে অনেক জায়গাতে যেমন বি এন দিয়ে তো নামও হয় তাই না বি এন বেন পার্টটা অনেক জায়গায় বলে না ঠিক আছে বেন বলে ওইটাকে ঠিক আছে তো তো বেন মানে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার আর বিপিএন আমি বলে দিয়েছি মানে পার্টটাও অ্যাড করে ঠিক আছে তো বেনটা মনে রাখলেই হলো তো বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার ফর্মেটও দেখবো যে ওটা কি হয় বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার বিপিএন আর বেন সেটা হচ্ছে টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি যে ফোর হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড যা ছিল ছিল ডিভাইডেড বাই কজন মেম্বার ওটাকে অ্যাবজর্ব করছে মানে কজন ওটাকে নিচ্ছে এনার্জিটা যে টোটাল আর নাম্বার অফ নিউক্লিয়ান্স বলতে পারি তো নাম্বার অফ নিউক্লিয়ান্স আর মাস নাম্বার কি সেম না আলাদা সেম তো তাই তো তো টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি তো এরকম ছিল যে ডেল এম ইন্টু সি স্কোয়ার ঠিক আছে তো টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি ইবি লিখে দিচ্ছি ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস এ হবে তো মানে মাস নাম্বার অফ দ্য নিউক্লিয়াস তো এই রেশিওটা যত হাই হবে তত বেটার নিউক্লিয়াসটা অত স্টেবল হবে ঠিক আছে তো এর ইউনিট কি লিখবো যে বাইন্ডিং এনার্জি ইউনিট কি ছিল এম ইভি আর নাম্বার তো নাম্বার ওর তো ইউনিট নেই তো ইউনিটটাকে নর্মালি এরকম লেখে যে মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট পার নিউক্লিয় ঠিক আছে এম ইভি পার নিউক্লিয় মানে এই দিয়ে ডিভাইড করলো তাই জন্য এটা লিখছে যে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন এম ইভি পার নিউক্লিয়ন তো এটা যত হাই হবে স্টেবল ঠিক আছে যে বিপিএন যদি ভেরি হাই হয় হাই ভ্যালু তার মানে হচ্ছে স্টেবল ঠিক আছে মানে কোথায় গুগলে চাকরি পেয়ে গেছে ঠিক আছে ওটি ভাবতে পারি এই তো তো গুগলে চাকরি পেলে স্টেবল হবে না হবে না হবে তো তার মানে তো হাই তার মানে গুগলেই চাকরি পেয়ে গেছে ঠিক আছে আর বিপিএন যদি লো হয় তখন আনস্টেবল 
ঠিক আছে তোমাদের কি কোম্পানি দেব ঠিক আছে তবে ওটাই দিচ্ছি তো হাই স্টেবল আর লো যেটা হচ্ছে আনস্টেবল ঠিক আছে তো এর যে ক্যালকুলে এরপর একটা গ্রাফ আছে তারপর যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম গুলো আছে ভালো করে দেখাবো ঠিক আছে নিউমেরিক্যাল এর কোয়েশ্চেন গুলো তো নেক্সট দিন 